：“妈，我最近想再买一辆一百万的车，可是我身上的零花钱不太够了。”“好的，闺女，我马上给你打二百万过去。”“妈，你不会觉得我乱花钱吧？”“我闺女花点钱算什么？我和你爸对你的要求只有两个：身心健康，不违法乱纪。”站在一旁的父亲说话了：“给婷婷打五百万吧，女孩子就是要富养。”婷婷呀，就算你想买一栋楼，爸爸也会给你买两栋的。爸爸，这是为什么呀？因为一栋楼难免孤单，成双成对才是好事。对了，你在公司谈的那个男朋友现在发展到什么地步了？你也跟爸爸汇报一下吧。爸爸，不瞒你说，其实这车我就是给他买的。你告诉他咱们家里的情况了吗？我没说，我在公司都是给自己营造孤儿院出身，依靠自己打拼，才过上小康生活的乖乖女形象。那不正常。小康生活也买不起一百万的车，那你一定露出破绽了。可能是因为我带他见过我的一些朋友吧。你也知道，我这些朋友都是开的好车，所以他应该猜到了，我挺有钱的。没事，身份暴露了没关系，只要他对你好，爸爸一定叫他以后飞黄腾达。身份肯定没暴露，我跟他说，车是我准备贷款和找朋友借钱买的。我们就你这一个女儿，只要他对你好，爸妈也不反对，一辆车而已。五百万已经打给你了，查收一下。好的，妈。婷婷收到了爸妈打的五百万后，第二天就去了 4S 店给男朋友买车。结果正准备付钱签字时，却接到了闺蜜打来的电话。婷婷，大事不好了，你男朋友很可能正和他妈妈算计你的钱。小云，你说什么？今天上午，我和朋友在咖啡厅偷听到一对母子说话，我觉得他们口中说的人太像你了。同公司同居，和男朋友妈妈一起住。关键是女方刚刚给男方买了一套房，我刚才听见那男人要骗女朋友再为他买辆车，他们算计着等房和车全部骗到手后，就把女朋友甩了。那男的说女朋友性格单纯，长相是他喜欢的清纯型，但学历没他高，他是硕士，有些配不上他。他妈妈也嫌弃女生是孤儿。那男的长什么样？你看清楚了吗？我没见过你男朋友，但我目测那男生一米八左右，长相斯文，谈吐有修养。他妈妈偏胖，短剪发。面相有点凶，他们穿的什么衣服？穿的都是黑色衣服。我和朋友只听到这么多，他们现在已经走了，你最好赶紧确认一下。此时，销售经理已经把购车合同拿到婷婷面前，等待她签署姓名。婷婷签下了自己的名字。婷婷小姐，还是按照老样子为您把车开到南苑别墅是吗？谢谢，不需要了，我直接开走。婷婷把车开回去时，王浩宇与他妈妈已经在单元楼下等他了。亲爱的，买车最终带了多少钱？我找大学同学借了一些，所以只贷了八十多万。王浩宇从婷婷手中接过车钥匙后，并没有急着上车。浩宇，新买的车你不去试试吗？车哪有你重要？今天你功劳最大，当然得犒劳你。亲爱的，你也知道我为了娶你正在攒钱，否则绝不会让你为我贷款买车的。你做的这一切我心里有数，但有件事我想和你商量一下。咱们部门主管离职了，新的主管人选还没定，但你也知道，主管的月薪加提成到手能有一万左右。我的想法是，亲爱的，要不然你放弃竞选主管的位置，等我当上主管以后，车贷的钱每个月就能多还你两千块，一共是四千块。此时，一旁王浩宇的妈妈说话了：“还什么钱？你这么说，婷婷肯定会认为咱们不把她当成一家人。况且我们还是婷婷的唯一的家人，难不成你还打算和她分手？以后别提什么还钱不还钱，你的不就是婷婷的吗？”妈，你说的对，是我没考虑到这些，婷婷。你看妈多关心你，连我这个亲儿子都骂。婷婷干笑几声，没有接话，将目光移到他们俩的衣服上。他们都穿的黑色衣服，事实基本上已足够确认闺蜜说的没错。但婷婷还是需要将这件事弄明白，用自己的眼睛去确定。婷婷在王浩宇和他妈妈面前，一直表现出很懂事之力，话少声音小的模样。婷婷平常地方就会扎进厨房里做饭，可现在已经傍晚六点了，婷婷还在沙发上玩手机。王浩宇妈妈从浴室出来一愣，大声说道：“顾婷婷，你怎么还躺在这里？是哪里不舒服吗？”“没有啊。”婷婷连语调也比平时上扬了几分。王浩宇母亲显然被这简洁明了的三个字噎住了。“那你还躺在这做什么？”婷婷知道王浩宇妈妈言外之意就是应该快去做饭，所以她故意说道：“可我还没洗澡，如果躺床上会弄脏床单和被子。我不是叫你去床上躺着，都六点了还没吃饭，你不饿吗？”“对，阿姨这么一说。”我确实饿了，阿姨，你今晚做了什么好吃的呀？大概真是被婷婷的不懂人情世故和言外之意的反应给气着了。王浩宇妈妈扯扯嘴角，悻悻地走进厨房，忙碌起来。吃过晚饭，洗漱后，王浩宇就找到婷婷：“亲爱的，你是不是对我妈有意见了、啊？”
：“没有啊，浩宇，你怎么会这么想呢？”妈刚刚和我说了，你今天对他的态度很不好，而且晚上饭桌上你也没安慰他。安慰他是我必须要做的事吗？王浩宇听到婷婷这样说，顿时愣住了。原因可能大概是婷婷装乖乖女装的久了，突然这么大声，他很不适应。顾婷婷，你怎么会说出这种话？这也太不尊重长辈了。那你想怎样？你这是什么态度？你这是跟我说的态度吗？我不想和你吵。我今天很累，如果受不了就分手。婷婷刚说完，王浩宇瞬间就换了态度。亲爱的，别生气，她毕竟是我妈，是我着急了。但我希望你下次能别这样对她了，毕竟将来她也是你的妈妈，对吧？婷婷没说话，王浩宇又自己说了下去。如果咱们结婚后，你实在不想和她住的话，咱们可以一起出钱，再给她买套养老房子，请个保姆，你看怎么样？以后再说吧，我困了，要睡觉了，你出去吧。接下来一周，婷婷没做过一次饭。一周也没和王浩宇说多余的话。婷婷想了解这对母子的真实面目，然后就买了一个针孔摄像头，找机会装在了客厅天花板上面。有一天下班后，我今晚要留在公司里加班，你开车回去吧，不用等我。好的，婷婷，你可别累坏了，多注意休息啊。一个小时后，摄像头里传来一个画面：儿子，这个顾婷婷是不是装不下去了？现在回家就像个大爷一样，什么都不做。我早就说他以前是装的，你还偏不听。现在好了，露出真面目了。妈，我都已经跟你说了，让你沉住气，这段时间是最关键的，能不能收手就看着这回了。哎呦，一个没爹没娘的孤儿能有多少钱？你可别被他骗了。妈，你就不懂了，他一个孤儿能长这么大，考上大学能成功毕业，还能和我进同一家公司，你知道说明什么吗？说明什么？说明这女人一定有生财之道，咱们已经从她手里头弄到一房一车了，还不够说明事实吗？哈哈哈,哈，还是我儿子厉害。这女人也真够蠢的，房子车子都归咱，贷款全让她还，你可得记着把她剩下的钱全都套光，帮妈出一出这段时间我给她当牛做马的气。妈，知道了，你就放心吧。听完这对母子的对话，婷婷只觉得可笑，是自己可笑，为什么这种人自己却没有发现？缓和情绪后，婷婷打车悄悄回了家。婷婷，你回来了，你吃了吗？妈给你留了饭。我不想见到你，也不想和你说话，明白吗？怎么了？我哪里做错了？你帮着你妈一起欺负我，还不允许我生气吗？所以你是因为这件事才和我一个星期都不说话的吗？我懒得说了，你出去吧。亲爱的，我错了，是我没有顾虑到你的心情。但她毕竟是我妈妈，我们今后会成为一家人。我希望你能够理解，我家在你们中间真的很为难。况且我上次不是也提了个建议吗？给我妈买套养老的房子，你考虑的怎么样？婷婷，我是真的想早点娶你。婷婷面无表情盯着他的眼睛说道：“你想和我结婚没问题，但我有个条件。你说只要你答应结婚，什么条件我都答应你。首先，她是你妈，不是我妈，不要按照你的标准来要求我。其次，我只有一个条件。什么条件？要么把你妈赶出去，我们结婚买房；要么我们分手啊。你这条件太过了吧？她可是我妈。条件我已经说了，你自己考虑吧。”说完，婷婷就把王浩宇赶出了房间。其实婷婷提出这样的条件，只是想知道为了这套新房，王浩宇他能做到什么程度。第二天，针孔摄像头又传来视频。你说什么？那死丫头要把我赶出去，不让我住新房子，凭什么？我可是你妈呀！她现在已经给我下最后通牒了，我能怎么办？难不成得到嘴的鸭子放飞了不成？那你也不能把我赶出去啊！妈，你就委屈一下吧。不行，妈今天已经想出新办法了。白天的时候，妈找邻居李阿姨了。李阿姨。你是说那个在小区里出了名的大嘴巴？你找他干嘛？是的，你李阿姨是见过顾婷婷的，她眼睛毒，一见就知道顾婷婷不是安分的东西。顾婷婷在小区里风评不好，妈让你李阿姨帮忙传出去，叫她别想在咱们小区里找男人，无论是亲戚还是邻居，都站在我们这头。妈的打算是让顾婷婷在小区里再也抬不起头，让她无地自容，就会认为你才是最好的，就不会再离开你了。妈，你这把戏。也就对付中年人有用。顾婷婷虽然是孤儿，但好歹也是见过世面的女人，怎么可能在意将来和她八竿子打不着邻居的想法？那你说怎么办？按照我的想法，让她怀上我的孩子才是最好的办法。那你可加把劲啊！妈就先委屈一下，等下就搬走。她这回应该快下班了。我昨天雇了一个人专门跟踪她，给我汇报她每天的一举一动。这次只许成功，不许失败。听完后，婷婷的心居然又凉了半截。想到王浩宇找人跟踪自己。婷婷又心生一计，立刻给自己的学弟发去消息，叫他一起吃个宵夜。晚上十一点。
婷婷仍然没有回家的意思。此时，王浩宇打来电话：“婷婷，这么晚了，你怎么还不回来？不用你管，分手吧。”顾婷婷，你说清楚什么意思？为什么分手？你是不是外面有人了？我警告你，你现在立马跟我回家，我还能考虑原谅你，否则……否则怎样？否则我要你好看。婷婷没有说话，而是直接挂断了电话。晚上和学弟吃过夜宵后，回了自己家。第二天上班。婷婷刚走进公司，就听到同事在议论：“天哪，他和王浩宇不是要结婚了吗？怎么在这个鸡骨眼上那有什么？看他平时买身假货那虚荣的样子，就知道他心比天高。要是给他带了机会，肯定妄想从孤儿摇身一变当上富太太，太恶心了吧？”王浩宇人挺不错的呀，又善良又帅，学历还高，怎么说也是他高攀。别说了，他来了，他还敢来公司，好丢人啊！是我，我都不敢来了。婷婷的视线穿过人群，落在电梯口对面的那堵墙上，贴着一沓被做成海报的照片，正是婷婷与学弟晚上吃宵夜的场。婷婷心里窃喜，鱼儿果然上钩了。我围在这里干什么？还不赶紧去上班？顾婷婷，你来一下我办公室。刚一进办公室，经理便低声说道：“顾小姐，刚才我已经调了监控，是，是王浩宇，对吗？”“是的，很抱歉，我没有管理好员工，给您添麻烦了。您说这件事该怎么办？”我一定照做，当然是该怎么办就怎么办呀。顾小姐的意思是把王浩宇辞退吗？不，我有损公司形象，应该把我辞退呀。按照我说的做，其他的你不用管。婷婷从经理办公室出来后，经理就宣布了辞退意见。被辞退的婷婷假装一脸委屈哭泣的样子，而王浩宇此时假惺惺的过来安慰婷婷：“婷婷，你说你怎么能背着我，大晚上的和别的男生约会吃饭呢？肯定是被某个同事撞见了。你看同事们都看不下去了。”再给我打抱不平，是吗？我被辞退，你应该很高兴吧？你昨晚不是说要我好看吗？那些吃夜宵的照片不会是你贴的吧？怎么可能啊！我那么爱你，怎么会做这种事？昨晚我都是说的气话，你快别哭了。你昨晚做的这些事，我可以既往不咎，原谅你的过错。我做什么了？我和我学弟不能一起吃个夜宵吗？你说是你学弟，别人也不信啊。别人信不信是别人的事，我学弟他孩子都两岁了，我们能有什么关系？后来他老婆还来吃夜宵呢，我们三个昨晚还拍了照片，要不要我把他们夫妻俩的朋友圈点开给你看看？婷婷说完，周围同事开始交头接耳，大家都开始讨论起来。王浩宇，你自己做了什么事，自己心里不清楚吗？竟然还敢怪我？你胡说八道什么？我做了什么事？那天我在床底下翻出了你另一部手机，看见那手机主页面壁纸是个女孩子的背影，我看了你几年前的朋友圈，才发现那是你的初恋。我本来还想原谅你。可是你真的太让我失望了。王浩宇脸上即刻浮现出被抓包后的窘迫感。婷婷早在几天前便发现了这个。婷婷，是你误会了，我那部手机都好多年没用了，我都不知道扔哪了，原来掉在床底下了。手机壁纸都是前几年设置的。你的意思是，你那部手机在床底下待机了几年？什么手机电池这么耐用？你给我讲讲，我也给我的朋友们介绍一下我。我那手机我没怎么用，就没换屏保。我发誓这辈子只对你好。嫁给我吧，我以后再也不会和他联系了。此时，同事们的议论声越来越多。这王浩宇够可以的，手机屏保还是初恋，够念旧的。你说这些张贴的图片是不是王浩宇弄的？找个理由甩了婷婷，跟初恋再续前缘。听到同事们的议论，王浩宇开始站不住了。我的心里只有顾婷婷，天地可见。你想让我相信你也可以，除非你能用实际行动证明一下。你，你愿意给我一个保障吗？保障？你想要什么？我现在也没工作了。我给你买的那套房签到我名下来，亲爱的，你不是自己有房子吗？况且咱们结婚的话，我的就是你的，名字写谁的，房子真正的主人是谁，重要吗？既然不重要，为什么不给我？此时同事们彻底沸腾了起来。什么？顾婷婷给王浩宇买了房子？还有这种事？我的天呐，没看出来这王浩宇还是个吃软饭的，还让女生买房子，这怕是吃软饭的天花板了。此时王浩宇脸上红的快绷不住了。你既然都送我了。又要改成自己的名字，那当初送的意义是什么？你如果要提出这样的要求的话，我做不到。那我再告诉你一件事吧，我怀孕了，你难道不应该给这个孩子一个保障吗？什么？你怀孕了？真的假的？你不信可以陪我一起去查查，反正我现在失业了，都有时间去医院。此时的王浩宇既惊喜又疑惑，惊喜是顾婷婷怀孕了也只能嫁给自己，很快就又可以骗到那一套大婚房了。当着办公室同事的面。王浩宇不答应也不行。那既然你怀孕了，我就娶你。你送我的那套房子，等你生了孩子，一定过户给你。我说到做到。你这算什么诚意？这是我最大的诚意了。
我没说不给，只是等着孩子生了再给。有什么问题吗？好好好，那我就收拾东西回家，好好养胎了。你好好工作，以后挣钱养家的事都交给你了。婷婷自然是没有怀孕，因为王浩宇想要打怀孕的想法，婷婷的自然随其心意了。随后，婷婷收拾东西离职后回去，王浩宇很快将婷婷怀孕的事情告诉了他妈妈。婷婷刚到家，王浩宇妈妈就开始叫嚷：“顾婷婷，你别想耍滑头啊！送给我儿子的房子。”竟然还想要回去，哪有这个说法？你是不是在公司说怀孕了，就是让我儿子同意把房子过户给你呀、啊？怀上了又怎么样？说不准不是我儿子的，我们先去查查，几个月了再说。走，阿姨现在就陪你去检查。行，去哪一家医院？阿姨你来选。随后，王浩宇妈妈拉着婷婷去了一家私立医院。王浩宇妈妈哪里知道，全市的大部分私人医院，婷婷家都是有股份。婷婷刚到医院门口时，就已经安排好了一切。王浩宇妈妈拍完检查单后，递给医生：“等一下，你一个女人怎么能让男医生检查？我们换一个医生。”今天上班的妇产科医生只有我，况且我是医生，医者不分男女。是啊，阿姨，医生职业是神圣的，你可别乱说话。检查完，结果自然是婷婷安排好的，显示怀孕一个多月了。阿姨，你现在还有什么疑问吗？既然都已经怀孕一个多月了，那就赶紧结婚吧。结婚用的大新房可不能忘了买，那是肯定的。反正我现在也失业了，正好有精力好好准备婚礼。就这样，婷婷就开始操心起结婚的事了。婷婷操心的自然不是结婚本身，而是如何把送出的一套房拿回来。我们婚礼就从简吧。你现在也失业了，咱们经济压力也大，肯定不能从简的。你应该挺好奇我的钱是哪里来的吧？既然要结婚了，我就告诉你吧，我的钱都是干爹给的。我小时候在孤儿院。院长认我为干女儿了，我干爹知道我要结婚了，说是婚礼必须要大办。我干爹是个富豪，因为有爱心，所以才自己花钱办了孤儿院。他也没有自己的孩子，他说我们结婚给我包一个五百万的红包。什么？你干爹这么有钱？是啊，所以你可一定要把婚礼办好了，用了多少，到时候干爹拿的红包都补贴你，这样就好办多了。不过该节约还是要节约。你有熟人做婚庆或者酒店的吗？我们最近赶快把这些定下来。我有个高中同学在婚庆公司做策划，大学同学在酒店当经理。那好，你记得告诉你那些同学，说是你要结婚了，能给我们打打折。我知道肯定打折的，你直接去找他们就行。第二天，王浩宇就去找了婷婷口中的熟人，回来后却一肚子火。你那个大学同学是什么玩意？在五星级酒店当经理，就把自己当成五星级了吗？狗眼看人低，我看他也是因为他瞧不起你，所以连带着我也瞧不起。还有啊。租个场地的费用也死贵死贵，不是说打折吗？为什么还是那么贵？我特意给他们都打了电话的，他们都说给我打七折的。婚纱只买不租，你看上的那款手工定制的婚纱要二十万，敬酒服都要六万，这不是抢钱吗？除此之外，婚庆公司的报价是八十八万，这是世纪婚礼吗？要八十八万，还有酒店，我们打算办四十桌，一桌的价格是九千九百九十九元，还要加收百分之五十的服务费，这算下来一百多万。还没有算你要的三金什么的，你是不是心疼钱了？觉得我不值这个价吗？我我不是那个意思，你也知道，我手上也没有那么多钱，要不然让你干爹先给你预支一点。王浩宇，你可要知道，我陪嫁的房子可是六百万，车一百万，我干爹已经说了，结婚给五百万，我现在不可能再去找他要钱的，我怎么可能开得了这个口？实在不行，你先把我之前送你那套房子拿去银行抵押了吧，反正你也准备生了孩子就过户给我的，等结婚了。我把干爹给的钱再补给你，把房子赎回来。那好吧。王浩宇心里虽然不愿意，但到了这个地步也没有其他办法。第二天便去银行把房子抵押了，一切准备就绪后，到了婚礼当天，王浩宇的迎亲车队去酒店接婷婷，可婷婷却穿着便装在大堂等着。婷婷，你站在这干嘛？新娘子应该在房间里等着吗？我突然反悔了，顾婷婷，你耍我呢？什么意思？就是你看到的这个意思啊！你要这样耍我，你信不信？我今天真就要让你好看。此时，酒店经理带着一群人走了出来。年轻人，你这是要谁好看呢？这臭婊子就是个骗子，骗我说要结婚。你是什么东西？在顾家的酒店里，对顾家的千金小姐大吼大叫。什么？你说他是顾氏集团的千金？是啊，但现在都和你没关系了。王浩宇满脸充斥着不敢相信。你骗我，你骗我，你是孤儿。我们之间到底谁骗谁？你心里应该最清楚吧？那怀孕也是假的。你说呢？你处心积虑做这一切，就是为了耍我吗？你和你妈妈的秘密，我早都知道了。我为什么要费心费力的做这些？
我顾婷婷被人骗走的东西，我必须拿回来。顾婷婷，你以为你赢了吗？想要回房子，还有你的钱，你做梦吧！我们要回来吗？酒店、婚庆公司，你买婚纱、买钻戒的店全都信顾，你花出去的钱都进了顾氏的口袋。顾婷婷，你你的心好狠！你骗我的时候不觉得自己心狠吗？我骗你又怎么了？我骗你那是因为你蠢。你说我蠢，那是我信任你，才给你了骗的机会。你只不过是仗着我的信任。专做一些违背道德底线的事情罢了。况且我们的信任不能作为受骗的理由。装有你和你母亲的对话的视频，我已经交给警察了。你会为你的行为付出代价的呀！婷婷，王浩宇刚想张嘴说什么，婷婷立马打断了他。行了，住嘴吧！你还有什么话留给法院和警察听吧？最终，在警察的介入下，发现王浩宇及其妈妈长期合伙欺骗，最终王浩宇与他妈妈被关进了小黑屋。还好意思问我？你明知道大家是给我一千当随礼的，你为什么只给六百？你是怎么好意思拿出手的？我随礼多少是我的事，难道这还要强迫的吗？我真没想到你是这样的一个人。我什么样的人，我自己清楚。你一个新来的不懂规矩，就是你的错。看你平时还挺有钱的，想不到关键时候就给了这么一点。我估计你的有钱也是装出来的吧？我有没有钱和这件事有直接关系吗？我给你随多少钱，那是我的事，不管多与少，都是心意。而且你也说了，我是新来的，我们才认识多久，我们很熟嘛。要是按照我们那边的地方习俗，像你这种情况，随礼顶多给二百，我能随六百，已经很给你面子了。平时看你柔柔弱弱、沉默寡言的，想不到这辩驳起来振振有词，好像是我问错了你一样。既然咱们聊成这样，也就不用再继续相处下去了。我也不差你这一个人。那好啊，不能达成共识，我也不是给你打工的，不用相处再好不过了。那你可要想清楚了。我在公司这么多年，你要是跟我合不来了，就得做好心理准备，当孤家寡人吧。照你的意思，你在公司能一手遮天，我必须要讨好你了。你是为了我的随礼钱给的比大家少，所以不痛快的。要不我给你补四百块，也缓和一下我们之间的同事关系。你要是能这么想，也算是你有慧根，懂得进退。我不过随口一说，你还真是来要钱的呀。我见过后的城墙，但是和你的脸比起来，那真是小巫见大巫了。我在公司本来就跟你就不熟，我估计你是结婚的前一天才认识我的名字吧，还点名非要叫我去观礼，真是难为你了。好啊，我已经给你一次机会了，是你自己不知道珍惜，以后在公司不好做，可别太抱怨了。切，你以为你跟大家处得很好吗？你也不想想，那么多同事就去了两三个，平时都没事，为什么昨天集体都要忙？真有那么巧吗？你这是什么意思？你自己朋友少，还想来挑拨离间？我可不想做这种毫无意义的事。总之一句话，你我以后铁定是陌生人了。把六百块钱还我吧。你说什么傻话呢？六百块能做什么？还想让我还回去？你是在白日做梦吧？真想不到，像你这样的人，居然还能在公司待了这么久。看来我这次来上班真是来对了。怎么怕了吧？还敢要回钱吗？我直截了当告诉你吧，就你给的这点钱，我根本不当一回事。以后你结婚办酒，我是不可能给你回礼的。我要是结婚办酒，你还不够资格来随礼。我现在口头告诉你吧，你被辞退了。看在你刚结婚的份上，我不会让人事部当面公布。笑死人了！你不过是一个新来的，你以为你是谁呀、啊？还想辞退我？先去照照镜子吧。我想该照镜子的人应该是你吧。像你这样的人，只会是公司的拥居定窗，公司是一刻也容不下你了。对了，在此之前，你必须把昨晚公司同事的份子钱都退回去，否则我就把我们的对话传出去。我们的聊天可是有录音的。你是谁？你怎么敢这么做？你知不知道，我跟我们的经理可是很熟的。我让他分分钟辞退你。很好，看来我们的经理我也要调查一番了。如果他也是眼下耳聋之人，就让他跟你一起滚出去。你还想问我是谁？那我告诉你，这家公司的老板，从我出生的那一刻起，他就喊我宝贝公主。你猜我是谁？什么？这怎么可能？你肯定是骗我。我有必要骗你吗？不信你就试试看。好了。我也不想跟你废话了，赶紧收拾你的东西，滚蛋吧！你们支持小林的做法吗？老婆，明天过节，我们一起去我妈家吃顿团圆饭吧。我就不去了，我已经申请了加班。你也知道，过节的加班费是比较高的。再高能高到哪里去？你平时不想去就算了，但明天过节是和家人团圆的日子，你要是不过去，左邻右舍会说闲话，我妈也会难过的。对你们来说，过节很重要，要团圆；可对我来说，赚钱更重要。我不想为了吃个饭失去三倍工资。你现在到底是怎么回事？脑子里全部是钱，为了钱你心情都不要了吗？这样的生活还有意思吗？没错，
，我就是觉得钱重要。我为什么会变成这样？这里面很大一部分是你母亲造成的，所以说不要叫我去了。比起过去吃饭浪费那个时间，还不如好好在这边工作。有提供餐食不说，还会给工资，这不是很好吗？可是我妈就想和我们一起吃饭，她上个星期就叮嘱我要带你回去了。她是你妈，她想见的只是你，你是她儿子，你也应该陪她过节。所以说你自己回去尽孝就行了，不必拉我一起。你这说的是什么话？我们俩结婚了，你是做儿媳妇的，这过节你要是不去，你让他怎么想？他爱怎么想就怎么想，我管不着。要去你自己去，反正我是不会去的。你到底是咋回事？我妈是哪里惹到你了，让你对她有这么大意见？我不想说了，给你解释多少遍也是白说。不行，你现在就给我说清楚，别一天到晚说话阴阳怪气，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。你说谁阴阳怪气的？我脾气已经够好了，忍耐也够久了，我只是不想和他来往。换做别人，早就不惯他了，直接找他把钱要回来了。你这是什么意思？我妈哪里欠你钱了？我就知道，给你说了再多遍，你也是没当回事。索性今天我再说最后一遍，你我结婚的时候，你们家给了十二万，这没错吧？没错，这是我记得，还是我亲手交给你父亲的。可是当初你妈说婆家给多少彩礼？娘家要三倍带回，作为新家的启动资金。其实那也是我妈随口一说，不过你父亲也是真疼你，果然在结婚的时候给了你三十六万当嫁妆。既然你都记得，那你更应该知道，结婚当晚你妈就把我这些钱拿走了。她说是你们的习俗，三天后就还我。我当时也没多想，她是婆婆，我自然是信她的。你信她没错，她也是为了我们好，才帮我们保管的。等我们生了孩子，就会全部还回来。说得好听，为了我们好，这话也就你相信。我也算是听明白了，说来说去你就为了这些嫁妆，所以赌气。你也不想想，我妈就我一个儿子，不管她拿走多少钱，最后还不是我们的吗？我自己的钱为什么要让她保管，由她做主？你搞清楚，这钱是我爸妈给的。你要是不放心，找她要回来不就行了？之前我也有向她间接问了这个事，可她就装糊涂，就当没听到一样。后来我直接挑明提了两次，她还是装聋作哑，就是不肯还给我。老婆，按理说你妈反过来的钱是应该给你的。可是我妈也是为我们好，怕我们乱花钱，不会保管，你就体谅一下吧。算了，我也不想跟你说了，明天你自己去吃饭吧，我是不会去的。你也真的是小题大做，不可理喻。爸妈，明天过节我一个人回来，你儿媳妇她不来，所以你不用准备太多东西。小云她为什么不来呀、啊？明天是过节，一家人要整整齐齐才是团圆呀、啊。你就别管她了，她爱来不来，她现在满脑子就想着赚钱，由她去吧。就算她没有来，儿子一样可以陪你过节。反正这么多年都是这样过来的，我们也很开心。以前是以前，现在你都结婚两年了，应该带媳妇一起回来，这个家才是完整的。不过我也纳闷了，为什么今年起小云都不来我这吃饭了呢？是不是我得罪她了？还不是为了那个嫁妆的事吗？她说嫁妆的钱都被你拿走了，你不还给她，所以生气了。原来是为了这事啊！儿子，妈这么做都是为了你们好啊。我知道，所以你不用管她，你该收着就收着，她还能怎么样？话也不能这么说，他要是不乐意了，一哄两句也是应该的。不过他这一闹我也看出来了，这事我还真做对了。就他这样的脾气，万一哪天跟你离婚了，说不定招呼不打就走了。我现在给你保管这些钱，也不至于让你人财两空。妈，我知道你一定是为了我打算的，当初你也真够聪明的，居然能想出返还三倍彩礼的说法，我真是佩服。所以当他妈妈把彩礼返回来时，我就找借口要了过来。好不容易得手的钱财，岂能轻易还回去？这钱在谁手上，谁就有话语权。妈要替你好好管着，否则这个家就是你媳妇说了算了。不过新月也实在着急，她要是好好跟你过生活，这钱到最后还不是你们的吗？我也是这样跟她说的，可是她不愿意，她就想让你早点把钱给她。她态度要是好一些，一心一意为我们家着想，或许我会一点一点还给她的。谁知她现在连饭都不来吃了。是啊，她脾气实在太倔了。又没有把你放在心里，我现在都有点后悔结婚了。那不行，这是两码事。除了这一点，他其实也算挺好的。我看他比别的女孩子好，所以你要好好跟他过。可是他对你这个样子，你不生气吗？我不生气。你听妈说，这次还是让你媳妇过来吃饭。我有事找你们商量，明天我买一些你媳妇爱吃的菜，你好好跟他说一说，务必让他过来一趟。你就别忙活了，你一心为他着想，他可不见得会领你的情。要我说不来就算了。何必为了他大费周章呢？你要有什么事和我商量就行了，我给你解决就行了。这事你还真解决不了了，因为这事必须你媳妇同意才行，不然将来你们就会闹矛盾。你怕他做什么？我是你儿子，你的事就是我的事。我知道你孝顺，
，只是妈现在年龄大了，腿脚也不好了，需要有人照顾饮食起居，所以我想搬过去和你们一起住。这有什么？你想来直接过来不就行了？小云还能把你赶出去不成？这应该是不会。可我需要他每天给我煮饭、洗衣服，你说他能愿意做吗？他作为儿媳妇，照顾婆婆不是天经地义的吗？你尽管搬过来吧。你别急，这事不能这么办，还是我来处理吧。你媳妇现在的心结就是那些嫁妆。你让他明天过来告诉他，会有惊喜的。你的意思是要把钱还给他了吗？这钱你不用给他的，你拿着就行了，他也不敢怎么样。你放心，妈做事自有分寸，这件事你就不用管了，好好哄着你媳妇，让他来就行。那好吧，我一定叫他来。你们觉得小云会回去吗？她会同意婆婆跟她一起住？老婆，我妈她希望你明天过去一趟，关于你嫁妆的事，她说会给你惊喜的。什么惊喜？她是要把嫁妆的钱还给我吗？那我就不清楚了，明天我们一起去不就知道了？依我看，这事没这么简单吧？你妈还有说别的事吗？你不要这样想我妈好不好？她为了你准备了好多你喜欢的菜，她很想跟我们团聚的。算了，还是你自己过去吧。两年了，她何曾对我上过心呢？想来这次也是醉翁之意不在酒吧。你也太小心眼了，我妈是真的想和我们一起过节，她说这样才是家的感觉。以前如果我们闹矛盾，每次我妈都是偏向你，让我给你道歉，她还经常跟我夸你。说你这个儿媳妇比别人家的媳妇好太多了，所以我希望你也能当她是亲妈，不要为了一点钱埋怨她了。说的比唱的还好听，照你这么一说，是我亏欠了我的好婆婆，是我不知好歹，身在福中不知福了。你别这样讥讽好吗？再怎么说她是我妈，而且她说了，明天针对嫁妆的事会给你惊喜的。难道你不想要回钱了吗？大不了明天工资多少，我给你总可以了吧？行，既然你们都这么有诚意，那我明天就去一趟吧。第二天，儿媳妇，你终于来了。快快快，过来吃饭！妈做了你最爱吃的菜。妈，我们还是先说正事吧。等下吃完饭，我还要回去工作了。小云，你真是辛苦了，这过节也这么忙碌，你要注意身体啊。身体是没问题，只是不忙碌一点，哪里有钱还债呢？你儿子又不肯帮我还债，那也得慢慢来。所谓一口吃不成大胖子，钱是永远挣不完的。可是人家债主等不了呀，你也知道。去年年底，我妈生病住院，手术费都还是借的。我爸妈就我一个女儿，之前为了让我体面出嫁，把所有积蓄都给我当嫁妆了。如今他们年纪大了，没能力还钱，我作为女儿不拼命工作，怎么帮他们还债呢？其实我今天叫你来，也是为了说一说你嫁妆的事。我知道这三十六万嫁妆放我这里，让你有些生气了。其实我都是为你们着想啊。你为我们着想，我很感激。可我家里的事情你也是知道的，为什么不把钱还给我救急呢？我妈是突发疾病，一场手术下来就要十几万，加上后来的康复，前后花了二十万。当时正值年底，好多人都不愿意借钱，我和我爸求了多少人才把手术费凑齐，你知道吗？我知道，当时你们也找我借钱了，可我也是不知道有这么严重，否则也不会坐视不理的。你要想当做不知道也就算了，可你儿子是知道的呀，他也都不肯伸出援手，生怕我们家是无底洞，把你们连累了。当时我给你说了多少好话。你都不愿意把钱给我，我也不是故意不给你，只是我听说三十六万在银行存定期会有很高的利息，所以我把钱存了起来，一时间也拿不出来，真的是无能为力。算了，过去的事就不再提了。我听浩宇说，你今天要给我惊喜，是要把钱还给我吗？好媳妇，钱放在妈这里，你放一百个心，一分都不会少的。我只是想问问你，欠了那么多债，现在还差多少？当时一共跟别人借了十八万。我陆陆续续还了五万，还欠人家十三万。那妈，等下先给你拿三万，是我自己的钱，你把这三万拿去还一部分，剩下的十万你再慢慢还。我现在还欠十三万，你不是应该把钱都给我吗？我好拿去还。人家不急，这存好的钱我们都先不要动，我会替你好好保管。至于欠别人家的钱，反正你现在每个月也都有工资，慢慢还就是了。要这样也行，那你叫浩宇跟我一起还债吧。他工资比我高，还个一年半载也就差不多了。那不行，浩宇作为大男人，要是每个月也把钱花的精光，你们的生活还怎么过呢？这也不行，那也不行。那你到底是什么意思？我没什么意思，你自己有工资，慢慢还就行了。如果你答应我一个要求，我倒可以多给你点。那你说吧，什么要求？我现在年纪大了，腿脚也越来越不利索，我想搬过去跟你们一起住，以后的饮食起居、洗衣做饭就指望你了。哈哈，你这如意算盘打得好啊！霸占我的钱，还想我伺候你，这个要求我不能答应。那你就不怕我不把嫁妆钱还给你吗？我现在是彻底看清你们一家的嘴脸了。
，你不黄就不黄吧。但是这钱很快就不会是你的了。你这话是什么意思？我没什么意思，我已经决定要和浩宇离婚了。我会通过法律手段来维护我的权益，我们的婚房也很快就会被卖掉，家里的房子、车子乃至钱，我都将力争到底。我保证比嫁妆钱只会多不会少。你就等着律师找你吧。你怎么敢这么做？家里的房子和车子都是我们家的，你怎么好意思来分？你都好意思拿走我的嫁妆，我怎么会不好意思分车房？何况这些都是婚后财产，我已经下定决心要和你儿子分开，你和你儿子才是一家人，以后你们母子两个好好过吧。小云，你可不能这么做呀！难道你还不明白我的一片苦心吗？我这么做可都是为了你好啊！这话你还是留着讲给你儿子听吧，你不用再假惺惺了。昨晚你跟你儿子说了什么话，我都听到了。再看看现在的你，人前人后各一套的把戏，难道还没演够吗？你怎么敢这么说我？我做的一切还不是为了你们两口子好吗？你还是打住吧！普天之下，竟还有你这样霸占媳妇嫁妆的婆婆。媳妇表现好一点，你就给一点钱；媳妇表现不好，你就打算永远不还，美其名曰你是为了儿媳妇好，还想让我领情？你怎么那么敢想呢？老婆，你怎么跟我妈说话的？我实在是听不下了。她再怎么说，也是你婆婆呀。我没有她这样的婆婆，你们才是一家人，我只是个外人而已。还有。明天我们就去民政局把手续办了。老婆，什么事不能好好商量吗？你真的要跟我离婚吗？是的，从此以后你们与我再无瓜葛。你们支持小云的做法吗？儿子，妈妈最近发现你频繁的跟同一个女孩子聊天，你是不是喜欢她了？妈，没有的事，我们只是同学而已。没关系的，你已经成年了，妈妈又不会怪你。你告诉妈妈，那个女孩也喜欢你吗？也许是吧。妈妈是过来人，知道喜欢一个人的感觉是无法克制的。如果你们两个互相喜欢，倒也无妨。但是你既然作为一个顶天立地的男子汉，有些事该做，有些事不该做，你一定要明确。妈，你指的是什么事啊？作为男生，你要明白，在一段感情中，最重要的就是责任。如果说这个女孩子因为和你交往后成绩严重下滑，那么你就是不负责任的。你要有能力让这个女孩因为你的出现而变得更加优秀，而不是日渐退步。包括你自己也要因为有了她的出现而日益渐进。这个好说，我们最近在比赛，谁考的分比较高，结果是她赢得了奖学金。我今天又跟她说好了，下次我们还要继续比赛，看谁考得更好。她也接受了。挑战这件事你们就做得很好，成绩上互相追逐，用结果让对方心悦诚服，这也是喜欢的一种境界。要记住，喜欢对方就一定要拉着对方一起努力奔跑，一起变得更加优秀。还有一点最重要的，一定要尊重保护好对方的身体。在没有确定要和他步入婚姻殿堂之前，一定不能有身体上的进一步交往。妈，你就别顾虑那么多了，我们现在还只是朋友而已，我做事有分寸的，你就放心吧。妈妈，这不是顾虑，而是对你的忠告。我知道了，不过就算你没说，我也懂得，所以我能做到。我就知道我儿子最棒了。不过妈妈还想跟你多说一些，妈，你说吧，我会认真听的。妈妈想告诉你，人生的每一个阶段都会有最重要的事情要做，即便你遇到了自己喜欢的女孩，爸妈也希望你能够以学业为重，一个有能力掌控好自己人生的人，将来才有能力照顾好自己心爱的人。妈，你这话跟昨天老爸跟我说的差不多呀。是吗？那他是怎么说的？老爸说，物以类聚，人以群分，只有自己优秀强大，才能发现更优秀的人群。别人也都会跟你交朋友。一个人最大的价值是解决问题的能力，有了能力才有选择的机会。那他说的对，爸爸妈妈不求你大富大贵，只希望你将来能够成为一个有责任心、有能力、敢做敢当的男子汉。好的，我记住了。至于爱情，妈妈也希望你能明白，不要过分憧憬爱情的美好，也不要过分夸大失恋的伤悲。你若盛开，蝴蝶自来。一个男人强大了，有所作为，好女孩自然也会来找你。妈。其实你说的我也懂，我最近也在学习人生规划。等我有眉目了，就会跟你商量。有规划最好不过了，但是你也要知道，世上没有一蹴而就的成功，只有日积月累的坚持。面对困难，千万别抱怨，要勇敢的面对。你可以哭，但不能认输。还有就是，别把大量的时间、金钱花费在可有可无的社交上。有时间好好培养一个爱好，将来你要靠它熬过很多难熬的时光。而陪你走过孤独的东西，终将进入你的灵魂。所以，学习和阅读是你现在最应该做的事。行，那我现在就先制定一个学习和阅读的新目标。好儿子，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。有目标才有动力，有动力就会事半功倍，你的人生也会因此绽放光彩。妈。
，谢谢你，听了你的话，现在让我感觉信心十足，充满力量。接下来我一定会好好努力，加油的。那妈妈就静候你的佳音了。你们觉得男孩母亲说的对吗？为他点个赞吧。妈，我最近身体不舒服，非常难受，得去医院看看。你能给我转两千块钱吗？儿子，你不是辍学打工去了吗？身上怎么可能没钱呢？妈，我这半年打工挣的钱，除了生活费，都交了房租了。现在离发工资还有一个星期呢，我身上只有一百八十块钱了。儿子，我身上也没钱，妈要花钱也得找你王叔叔要，妈也很为难啊，你还是找你同事借借吧。那好吧，五年后，妈，好久没和你联系了，你现在过得还好吗？我要准备结婚了。妈一直挺好的，儿子要结婚了呀，妈妈祝福你。对了，这些年你过得怎么样？这些年我一直在外面打工，还过得去。我想求你件事。什么事呀，妈？是这样的，我想找你借八万块钱。这些年我省吃俭用积攒了一些了，但现在要结婚还是不够。女方的父母要求在城里买套房，我已经看好了一个小一点的房子，首付加上结婚大概要三十万，可我只积攒了二十二万，所以想找你借八万。我保证我结婚后两年之内把钱还给你。儿子，你也知道，家里都是你王叔叔说了算了。可是我真的很爱我的女朋友，她人很好，我真的不想就此错过她。她父母知道我的情况，所以也没要彩礼跟车了。只希望能买套小点的房子，付个首付，能有个落脚的地，以后我俩一起还房贷。妈，你就借给我好吗？你相信我，我一定会还你的。儿子，不是妈不相信你，妈确实也没办法。你那妹妹还在上大学呢，家里也得用钱。再说了，我身上一分钱也没有，家里的钱都是你王叔叔管着，你王叔叔根本就不会同意拿钱给你，明知不可为，我又何必去为之呢？希望你能理解妈妈的苦衷。妈，自从我爸病逝。你嫁给了王叔叔，就再也没管过。妹妹是王叔叔的女儿，可你对她视如亲生，你们对我却不管不顾。王叔叔平时那样对我，你也不敢替我说句话。我初中还没读完就出去打工，这些年无论我遇到什么样的困难，你们也从来没有帮过我一把，给过我一分钱。可我如今好不容易找到一个我喜欢人家，又愿意嫁给我的女孩，你作为母亲，连八万块钱也不愿意借给我吗？你这样真的太让儿子寒心了。不是妈妈不帮你，妈妈很想帮助你，也为你高兴。可妈妈确实没办法，你王叔叔不愿意我和你有过多的往来，我根本不可能从他那里要到钱，请你理解妈妈。我看这些年你自己过得也挺好的，以后你也别再来找我了。儿子听到妈妈这样说，很是伤心，可是他不想就此错过自己心爱的女孩，无奈之下，只能联系不富裕的三叔。三叔，我是浩宇，你吃饭了吗？是浩宇啊，好多年没联系了，突然找三叔是遇到什么事了？你过得还好吗？三叔。我还好，我要结婚了，这可是咱家的大喜事。要是我大哥还在，哎，这是喜事啊！不提这些，这可是大好事。你怎么还犹犹豫豫的呢？三叔，结婚的钱还没凑够，女方要求在县城买套房，付个首付，再加上结婚办酒席的钱，大约得要三十万。我自己积攒了二十二万，现在还差八万块钱，所以我想问问你，能不能先借我八万块钱？等我结婚后积攒够钱，马上还你。你放心，我一定会在两年内还清。我也知道我找您借钱不合适，我刚刚也找过我妈了，可是她，我实在没办法，所以才。浩宇啊，你遇到难处怎么就不能来找我呢？你能来找我，我很高兴，这事你就放心吧。你妈如果能指望上你，也不至于这样。当年我和你二叔在农村家里，经济条件都不好，只顾上自己，也顾不上你，我们也对不起我大哥，对不起你。如今我们在城里也有了房子，有了车，生活条件也好了。你有难处，我们怎么能不管呢？三叔，谢谢你。你二叔知道你要结婚，他肯定也很高兴。我得赶紧告诉他。于是，三叔连忙找到了二叔。二哥，咱大侄子浩宇要结婚了。三弟，这可是咱家大好事，我真是太高兴了。二叔，谢谢你替我高兴。我结婚还差八万块钱，所以想和三叔借钱。钱的事待会再说。你先跟我说说那女孩怎么样？小云是个好女孩，心地善良，能吃苦耐劳，对我也很关心体贴。我们一起打工认识的。他家也是本地的，就住在县城里。家里还有个哥哥，他爸妈也挺好。知道我的情况后，他们也没有彩礼三金，只是想结婚后女儿有个属于自己的家，所以希望我能付个首付，买套小点的房子，办个简单的婚礼。我大概算了一下，房子首付、装修、结婚酒席大概得三十万。这些年我积攒了二十二万，现在大概还差八万块。这么好的女孩，以后你可得好好对人家。你爸不在的时候，我和你三叔条件也不好，我们对你也没什么照顾。现在生活好了。我们也该为大哥做点事了。结婚酒席的钱由我来出，另外我再转十万给你，你自己计划着花。浩宇，三叔转十五万给你。
，五万拿去给小云买点她喜欢的首饰，十万留作你们以后小家的启动资金。二叔、三叔，你们不用这样，这些年我也没为你们做过什么，我只差八万。这事就这么定了，浩宇，你也不用推辞，这是你三叔和我的一点心意。以前我们都没能帮到你，如今我们有条件了，这也算是弥补我们的遗憾。二叔、三叔，谢谢你们，我真不知该怎么报答你们。咱们热热闹闹把这婚礼办好，高高兴兴把小云娶进门。你以后好好对小云，好好孝顺小云的父母，你们和和美美把日子过好，这就是对我们最好的报答。记住了，以后不管遇到什么事，你不是一个人，你还有我和三叔，我们永远都是你的亲人。浩宇，你二叔说的对，我们都是一家人，以后有什么困难，随时来找我们。二叔、三叔，谢谢你们，你们支持二叔、三叔的做法吗？兄弟，你忙不忙？晚上出来聚一聚。得了吧，我老婆怀孕了，不让出去。那你出来一下，我有事想跟你说。有什么事电话里不能说吗？非得让我出去。兄弟，是这样的，最近我手头有点紧，想找你借我三万块钱应下急，可以吗？三万块钱是有的，但是你什么时候能还给我？最近兄弟摊上难事了，估摸着一年左右能还给你。跟你开玩笑呢，你什么时候手头宽裕了，转给我就行了。还是之前那个卡号对吧？我等下就转到你卡上。谢谢兄弟，我记在心里了。最近太苦了，真的感谢你。等我缓过来了，一定第一时间还给你。得了吧，你少说两句，我可是收利息的。哈哈，没问题，一切好说。一年后，兄弟，不好意思，之前你的那三万块钱，我可能暂时还不上。你看你着急用吗？没事的，我暂时不需要。你什么时候有再给我吧？晚上出来喝点嘛，最近烦心事特别多。怎么了？发生什么事了吗？哎，一言难尽，真的不知道从何说起。最近眼泪都快流干了，兄弟，有什么难处你跟我说说。你我兄弟也不是一两天了，不用跟我客气，不要见外。你能不能再借给我五万块钱？吓我一跳，我还以为你干嘛了。就这点小事，我等会就给你转过去。好的，兄弟，真的麻烦你了，我心里真的很不是滋味，真的谢谢你，我真不知道说啥好了。一切尽在不言中，谁还没个困难时期？等你缓过来了，多给点利息就行了。哈哈，小事没问题，以后有事你就说。不要支支吾吾的不敢吭声，别一个人憋着。你身后还有我这个好兄弟，你一定要记住。好的，我知道了。半年后，兄弟，你在干嘛？现在忙不忙？这会儿不忙，怎么了？你怎么样了？缓过来没有？我知道你最近事业上遇到难事了，可是我也不知道怎么开口啊。还是那样子吧，你是不是有什么事？我们之间还有什么不能说的，你就说吧。兄弟，真的是不好意思了，我妈出了点事，需要做手术，家里东拼西凑的钱都拿出来了，还是不够。目前还差多少？差不多要十五万左右吧。我知道你最近来生意都不好，我也不想麻烦你。可是眼看手术的时间就要到了，我只能向你诉说了。我也真的不想跟你张口。那手术时间定好了吗？手术费凑齐了之后，一星期之内可以安排手术。好的，我知道了。你先别着急，钱的事情我会想办法。你等我两天。兄弟，我知道你也很困难，如果拿不出来的话，就别勉强自己。我这两天看看还有没有别的办法。没事，兄弟，这两天你等我信息。好的，两天后。兄弟在吗？我已经往你卡里赚了二十五万，还是你的那张卡，你看一下到账了没有？这你上哪弄的这么多钱？我把我的那辆车卖掉了，钱刚转过来，还是热乎的，就给你转过去了。你抓紧把钱交了去吧。你先拿着钱，跟阿姨的健康来说，钱不算什么，健康最重要。兄弟，真的太谢谢你了，其他的我就不说了。等过段时间，我忙清楚了。我们出来好好聚一聚。好的，我们也好久没聚了。你们身边也有这样的兄弟吗？王浩宇，这房子是我全款买的，你凭什么要写你妹妹的名字？这件事你必须给我一个解释。有什么好解释的？房子是用来住人的，写谁的名字不都一样吗？再说了，我妹妹以后也是你的妹妹，你这么懂事，不会不答应吧？不好意思，这件事我答应不了。如果这房子是你们家买的，你们爱写谁的名字就写谁的名字，我管不着。可这房子是我们家全款买的，咱们也还没有结婚，你凭什么替我做主？小云，你在我眼里一直都是一个温柔贤惠、善解人意的人，就为了这么点小事，你至于这么斤斤计较吗？都是一家人，你就别在这里没事找事了。你把我房子写你妹妹的名字，你竟然还说我没事找事！我告诉你，这件事情不可能，没得商量。小云，就当我求你了。过来之前我都跟我妈保证过了，你要是不同意，我回去后怎么跟我妈交差呀、啊？你脑子没病吧？你妈提出这么离谱的要求就算了，你也跟着瞎胡闹，你当买房子是儿戏吗？小云，我妈毕竟是你的长辈，你怎么能这么说？她把我养这么大容易吗？
。现在为了跟你结婚，我妈把压箱底的钱都拿出来了，他们也没别的要求，就是想让你把房子挂在我妹妹名下而已。这有什么影响吗？你怎么这么不识大体呢？就不能体谅一下我妈吗？就你识大体，既然你这么识大体，那就把房子写到我爸妈名下吧。他们养我这么大也不容易，为了买这套房子，他们可是连养老钱都拿出来了，写他们的名字不过分吧？你不要这么无理取闹行吗？到底是谁无理取闹？我们结婚本来是件好事，可你们家非要整这么一出来添堵。你说你妈养你这么大不容易，那我妈养我就容易了吗？你妹妹想要房子，让你妈自己买去，别来惦记我的。小云，你怎么这么物质？结婚后我妈就是你的婆婆。我妹妹也是你的妹妹，以后咱们就都是一家人了，我们还能害你不成吗？你现在说的好听，我这还没进门呢，就被你们一家算计的明明白白的了。结婚以后还指不定什么样呢，房子写你妹妹名字这件事没得商量，不就是加个名字吗？你为什么那么较真呢？结婚以后我好好对你不就行了？这件事你要是答应了，我妈一高兴，以后婆媳关系也融洽呀，你就不能把眼光放长远一点了。王浩宇，我在最后跟你说一遍，写你妹妹名字这件事是不可能的。你要是再说，就别怪我翻脸了。你别给脸不要脸。我妈说了，结婚以后你就是我们家的人了，你那房子以后也是我们家的，写我妹妹的名字天经地义。我现在就是通知你一声。那我也告诉你，如果你们一定要霸占我的房子，那这婚我也不结了。小云，那我就实话跟你说了吧。婷婷她并不是我的亲妹妹，她是小时候被我爸妈收养的。我爸妈本来是打算让她跟我结婚的，只是没想到你出现了。为此，婷婷到现在都还一直闷闷不乐。写他的名字只是为了形式上安慰他一下而已。你把本来是他的老公都给抢了，这房子就当是给他的补偿吧。什么？你说的是真的？你妹妹是你童养媳，这件事你为什么从来没跟我说过？还有你明明都有未婚妻了，当初为什么还要来追求我？你们要是觉得亏欠了他，你们自己去补偿啊！凭什么要牺牲我的利益？他婷婷容不容易，跟我有什么关系？你现在就从我的房子里滚出去，我家不欢迎你。我妈说的没错，你就是个物质的女人。你的眼里只有钱，你赶紧给我滚，不然我就叫保安了。好好好，算你狠。这件事咱们没完，你给我等着。浩宇放完狠话后就离开了小云的家，紧接着浩宇就找到了自己的母亲和妹妹，把事情的经过添油加醋的说了一遍。第二天，母女二人来到了小云的家里。阿姨，您来找我是有什么事情吗？没什么事，就是觉得现在的年轻人不像以前的人那么勤快。我和婷婷闲着也是闲着，就过来看看你。阿姨，我手头的工作还有很多，时间也很紧张，哪里有闲心浪费时间呀？不像您和婷婷，有浩宇花钱养着你们。姐姐，你别介意，我妈她说话就是心直口快，可她没什么坏心眼的。街坊邻居都说了，我妈可是出了名的老实人，最实在不过了。这不，我妈怕你工作辛苦，特地买了水果过来看你。那我可真是受宠若惊了。我就说嘛，浩宇那不善言辞的模样，怎么会有婷婷这么伶牙俐齿的妹妹？原来你不是他亲妹妹啊，怪不得呢。浩宇怎么连这件事都告诉你了？您还不知道他这个人吗？最认死理了，现在认定了我是他妻子，当然会把事情都告诉我了。既然我哥对你这么好，那你为什么还要跟他吵架呀、啊？因为他提了不可理喻的要求，对于那种不要脸的要求，我当然要把他骂回去了，要不然他怎么会知道自己错了呢？小云啊，阿姨一直觉得你是个好孩子，将来你是要跟浩宇结婚的。说话做事可不能只管自己，凡事都要维护好男人的面子。浩宇是我生的，没有人比我更了解他。他勤奋上进，孝顺体贴，他做什么决定都是为了大家好。你更应该支持他才对。阿姨，两个人过日子是得互相理解，没错。可是前提是要互相尊重，不然这日子还怎么过得下去呢？你说是吧？小云呀，浩宇一直跟我们说，你是一个善解人意的好女孩。阿姨也一直很期待你能早点嫁到我们家来。可是你说话怎么一直呛阿姨呀、啊？都是女孩子，我们家婷婷可不这样，这点你以后可得好好改。阿姨，我大概也知道，您今天找我是为了什么事？你不就是想要我的房子吗？你直说就行了，何必拐弯抹角的呀？小云，你可不能这样想阿姨呀、啊。阿姨今天来是给你送东西的，就是我妈今天可是特意来给你送团家宝的，就是为了表达她的诚意，免得有些人小人之心斤斤计较。婷婷，你别说了，小云呀。咱们马上就是一家人了。这个传家宝是浩宇他奶奶留给我的，我本来是打算在婚礼上送给你的，没想到你现在和浩宇吵架闹误会了，我就干脆提前送给你，也算是表明我的态度，我就认定你是我家的儿媳妇了。咱们一家人以后一定要和和气气，同舟共济才是。阿姨，
，这个传家宝您还是自己收着吧，或者您把它送给婷婷也可以呀、啊，毕竟她照顾了你们十几年，也算是劳苦功高了。这个传家宝拿给她，就当是给她的补偿吧。小云，阿姨是真心把你当自家人的，你看我都把传家宝拿出来了，你是不是也该拿出点诚意来呀、啊？阿姨，瞧您这话说的，我在自己家也是众星捧月的小公主，能嫁到你们家去就是我最大的诚意了。阿姨，我这人说话直。您这传家宝，我怎么看都像地摊货呀！就拿这么多破玩意儿，就想换走我一套房子？你别白日做梦了，行吗？你这孩子怎么跟阿姨说话的？我做这一切还不是为了你好吗？女孩子家家的，一点都不懂得温柔体贴。你爸妈就是这么教你的吗？阿姨，我现在还耐着性子在这里听您无理取闹，就是因为我爸妈教育的好。你也该庆幸我爸妈把我教养的好，不然早在浩宇说要把房子挂在你女儿名下的时候，我就把他的嘴给撕了。还轮到你坐在这里教育我吗？张小云，你发什么神经呢？我妈好心好意的劝你，你不领情就算了，还在那里出言不逊，这就是你的教养吗？看你这泼妇样，就能知道你爸妈是什么素质了。我爸妈什么素质，还轮不到你来评判。长了嘴巴，不会好好说话是吧？不会说话没关系，我可以教你。要是再让我听见你说我父母的不是，我就打烂你的嘴。不信的话，你就试试。张小云，你真是太过分了。你到底还想不想进我家门了？阿姨，你怎么不说自己吃相难看呢？你们以为我好拿捏是吧？不妨明确告诉你们，想让我当冤大头，你们想都别想。有你这种不要脸的婆婆，这个家门我不进也罢。好好好，张小云，你会为今天的所作所为付出代价的。咱们走着瞧，婷婷，咱们现在就回家找你哥去，让他给我们做主。浩宇妈说完，就带着女儿直接摔门而去。三个小时后，张小云，我真没想到你竟然是这种人。木无尊长不说，还那么斤斤计较，你真是太令我失望了。所以呢，你打这通电话是专门来指责我的吗？小云，不是我说你，你该改改你这臭脾气了。我妈他们好心好意的去看你，你居然把我妹妹骂哭了。现在我妈很生气，你赶紧买点礼物到我家来登门之前，并对房子的事情做出让步，礼物要贵重一点，这样才能显示出你的诚意。王浩宇，你脑子是不是有病？凭什么要我去你家道歉？你哪凉快哪待着去吧，别再来烦我。小云，你不要不识好歹。我这可都是为了你好，你马上就要进我家门了，难道你不怕你以后日子不好过吗？我怕你个大头鬼，王浩宇，我也不想再跟你浪费口舌了。你们那家门，谁爱进谁进，反正我是不会进的。从现在开始，咱们的婚礼正式取消，我们老死不相往来。小云，你又在闹什么大小姐脾气？我平时让着你就算了，你还真把自己当大小姐了呀？没错，你说的对，我就是大小姐，看走了眼，才看上你这么多妈宝男，你还是娶你的童养媳去吧。我现在算是明白了，什么叫不是一家人不进一家门？你们一家真是臭味相同啊！小云说完，果断挂了电话。半个小时后，小云来到了父母的家里，把事情原委都一五一十的告诉了自己的爸妈。小云父母听完后也是火冒三丈，这世上怎么还有这么不要脸的人啊？真是恬不知耻！王浩宇，他居然欺负到我女儿头上来了，亏我一直以为他是个靠得住的人，没想到他就是坨烂泥，真是气死我了。女儿，妈妈支持你，这婚千万不能结，而且要快刀斩乱麻，跟这种无耻的人要趁早划清界限，从此老死不相往来。你妈说的对，虽然钱是小事，可是他们这种臭不要脸的做法实在是太恶心人了。幸好你们还没有结婚，要不然还不知道他们会做出什么更不要脸的事情来。前几天我还在和你爸商量，要不要多买几套房子给你当陪嫁，没想到他们一家人会这么过分，幸好陪嫁的是没有让他们知道。否则他们绝不会在这个时候就这急忙慌的打婚房的主意。要是等他们把你骗进他们家后再缓缓图之的话，那你就吃大亏了。小云，你也别难过，以后妈给你找个更好的。妈，知道了，我没有难过，为了那种人难过，不值得。那就好，爸爸妈妈永远是你坚强的后盾。你们支持小云爸妈的做法。嫂子，孩子说今天想吃清蒸鲈鱼，你做给我们吃吧。那你去买了，让你妈做，我没时间，我也不会做。你什么意思？今天怎么突然这样跟我说话？我儿子想吃鱼，你这个做舅妈的让你做顿饭，你跟我吼什么？你觉得我应该怎么说？今天周日我也想好好休息休息，你怎么不去自己做？你什么意思？是不是不欢迎我们在这儿住？不欢迎你就直说，不用拐弯抹角的。我说的意思还不够明白吗？那我就直说了，我就是不喜欢你们在这住。凭什么？这是我娘家，你有什么资格不让我在这住？我虽然出嫁了。但我也是这个家的人，我告诉你，你才是一个外人。那我就跟你说明白了，在这住可以，但是请不要把我当你的免费保姆，不要让我为你忙前忙后的。你妈想对你好，你们随便
。再说，我只是一个外人，我不配做饭。我住在娘家，关你什么事？我爸妈和哥哥都没说什么，你却敢嫌弃我了。你住在这儿可以，但是请你不要打扰我的生活。吃饭买菜你从来不掏钱，每次还挑三拣四的。看在你哥的面子上，为了一家人的和气，我就认了，也无所谓。可是你一而再再而三的，每次来都是又吃又拿的，你把我当什么了？就在这时，婆婆走了进来。怎么了？你们两个在吵什么？妈，您外孙想吃清蒸鲈鱼，我嫂子不给做，他还想赶我走。小云，你这是干什么？有你这么当嫂子的吗？是我让我女儿带着我外孙在这住的，这房子是我出手付买的，你是不是想把我们娘俩都赶出去？我可没这样说，随便你们吧。房子是给我们结婚买的，贷款一直是我们还的，我没说不让你们住。可是你们在这白吃白喝，没掏过一分钱，不管做饭，总等着吃现成的，你们把我当什么了？你们家的保姆吗？那是我儿子的钱，我儿子愿意给我们做饭，我花他的钱怎么了？你以前可是不说这些的，怎么今天敢这么跟我说话？那是你们太得寸进尺了，我实在是忍无可忍了。我以前不说，是因为不想伤了一家人和气。前段时间我坐月子，你怕邻居说你闲话，不管儿媳妇，打着给我伺候月子的名义在这吃住一个月，你还把女儿和外孙也喊来，说是你们两个一块照顾我。可是你们在这什么也不干，说话声音大。还半夜看电视，没去卧室看过孩子一次，还不经我的同意就拿我的东西用。在外界看来，你们就是来照顾我坐月子的。可是你们在这干了什么？自己心里有数。我几次想发火都忍住了，现在我不再忍了。别以为我是好欺负的，我就喜欢外孙，怎么了？我就喜欢男孩，谁让你生了个女孩？听到外面大扯大闹的，老公也走了过来。你们在这说什么呢？儿子，你来的正好，你的好媳妇要赶我们走，你给我们评评理。小云，这是怎么回事？什么怎么回事？我之前跟你说过很多次了，你也知道前因后果。今天我们就做个了断，要么他们走，要么我走，你决定吧。哥，这个季节我们婆家没有暖气，孩子还小，我们回去了可怎么办呢？就是儿子，咱们老家条件不好，这么冷的天，你忍心让我回老家住吗？小云，现在这个情况，你看能不能过段时间再说，可以吗？不行，你妹妹家没有暖气，怪我吗？他自己不舍得花钱来占我们的便宜，妈，老家条件不好，去年给你装了空调，爸现在在老家不也住得好好的吗？我现在照顾孩子已经够累了，凭什么再让我平白无故的伺候你们？妈，小妹，我中间跟你们说好几次了，让你们多帮助帮助小云，怎么就是不听？她带个孩子已经不容易了，你们还叫她做这做那的，总觉得她做多少都是应该做的，怎么说就是不听，非要把这家搞得支离破碎的才满意吗？我想着这么多年走过来都不容易。可是你们在这越来越放肆，你们到底想怎么样？哥，我们可是亲兄妹，你怎么帮一个外人说话？他是我的妻子，你们这样欺负他，如果我都不护着他，那谁护着他？好了，你去找妹夫接回你的婆家去，让你婆婆伺候你们。没有暖气就去交钱，难不成以后每年冬天都来我这住吗？你在这住我也不反对，可是每次在这都弄得家里鸡飞狗跳的，白吃白住，还把你嫂子气得不轻。走吧，你儿子也该放学了，接上他回你家，别来烦我们了。妈，你可要给我做主啊！儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，我送你回老家。我爸这么长时间一个人在老家也想你了，你回去好好陪陪他吧。儿子，我不走，我不想回去，我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我们的痛苦之上，所以我现在就送你回去。你们支持老公的做法吗？老公，我们住的这套新房，我已经答应我弟给他做婚房了，我们下个月就搬家吧。什么？你是不是还没睡醒啊？你知道你在说什么吗？别在这里跟我开玩笑了，老公，我没开玩笑，我说的是这套三百多平的房子，我要给我弟做婚房，我们下个月就搬走。这两天你出去外面抽空找一下房子，我们早点把房子腾出来。你又要做什么妖啊？能不能让我消停一段时间？我没有做妖，我是认真的。我弟过几个月就准备结婚了，我已经答应他，婚房的事情包在我身上了。你是疯了吗？把房子给你弟弟，我们住哪里？我们一起去睡大街吗？再说房贷都还没有还完呢。我们就去原来的老房子住啊。房贷的话，你周末去跑跑外卖，做做兼职，相信不久房贷就能还清了。你这是什么奇葩想法？你是不是把我当生产队的驴了？我平时上班本来就很累了，哪里还有时间做兼职跑外卖？在你心中，我就是一个挣钱机器，对吗？那好吧，兼职的事就先放一放。我们先来说说房子，这个是需要尽快解决。我们是现在搬，还是这个月底搬？搬家公司我已经找好了，谁说要搬走了？我们把家搬走了，房子不就空了吗？是啊，那正好我弟弟他们就可以住进来了呀。你想的真美啊！
，凭什么是你弟弟住，而不是我爸妈住？你爸妈都是农村人，他们住在农村挺好的，怎么会到城里来住呢？就算他们来城里了，也会住不习惯的。你居然能说出这样的话，你还有没有良心啊？我爸妈在农村勤勤恳恳生活了大半辈子，辛辛苦苦才把我拉扯大，现在也该退休，想想清楚了。如果我们一定要搬走的话，这套房子也只能是我爸妈住。为什么要给他们住？现在我弟那里比较急，女方说没有房子就不同意结婚。我弟就快三十五岁了，我不想因为房子的事让他结不了婚，所以我已经答应我弟，这个房子给他当婚房了。你答应？你凭什么答应？你要搞清楚，我们现在能住在这里，完全是因为爸妈心疼我们才让我们住的。这套房子的房产证也都是我爸妈的名字，他们才是最有资格住在这里的。再说你弟没房子，叫你爸妈去买呀，为什么要打我爸妈房子的主意？是有轻重缓急，人有亲疏远近吗？我弟结婚好不容易有点眉目了，可不能因为一套房子就打了水漂啊！你就不能帮帮他吗？我为什么要帮他？你告诉我谁亲谁疏？你弟弟跟我八竿子打不着，我不需要为他结婚承担任何责任，他已经成年了，需要为自己的生活负责。你能照顾得了他一时，能照顾他一世吗？授人以鱼不如授人以渔，这个道理难道你不懂吗？要说亲，只有我爸妈跟我们最亲，他们把最好的都给了我们，我们就应该孝顺他们。承担起赡养他们的责任，你爸妈有手有脚的，为什么要我们来赡养啊？我弟现在不是特殊情况吗？他结婚可是我们家最大的事啊！你看我们家这套房子三百多平，如果送给他当婚房的话，那多有面子，这样也就不怕女孩子嫌弃我们的家庭了。你别白日做梦了，行不行？拿我爸妈辛苦买的房子送给你弟当婚房，这个事你也真是胆小。我告诉你，我是坚决不会同意你这么做。你怎么就一点都不通情达理了？为了这点小事还跟我吵起来了，说我不通情达理，你好意思吗？你跟我结婚这么多年以来，你帮了你弟多少次了？少则几千，多则十几万。他买的那辆车都是你给赞助的吧？别以为我不知道，我只是不愿意说罢。到头来居然变成我不通情达理，真是越给你留情面，你越蹬鼻子上脸了。反正不管你怎么说，我是一定要把房子给我弟当婚房的。如果你不同意，我就跟你离婚。证件我都已经准备好了。看样子你是有备而来的呀。是的。如果这套房子不给我弟，我们就离婚。那你可想好了？你如果一定要拿离婚逼我妥协的话，那我成全你。明天我们就去民政局。你怎么这么狠心呢？我跟了你这么多年，又给你生了一儿一女，这点小事你都不能满足我吗？这是小事吗？这是我爸妈辛苦了大半辈子才给我们买的房啊！你知道现在有多少人一辈子就只能买一套房啊？你真的是没吃过苦，不知道挣钱的心酸。老公，看在我们这么多年的情分上，我又给你生了一对儿女。你就答应我这个小小的要求吧。你不要在我面前装可怜了，你这个要求我肯定是不会答应的。你就断了这个念头吧。好好好，既然你这么绝情，让我在娘家人面前抬不起头来，我只能跟你离婚了。看你跟我离婚了之后，谁来帮你带孩子？这个就不用你操心了。如果我们离婚了，我会叫我爸妈过来带孩子，这样我还省了一笔不少的开销。以前不光要养孩子，还要养着你。你每个月的开销都得上万元，一般的家庭根本养不起你。亏我还想着自己累点辛苦点都没有关系，只要你跟孩子过得好就行。现在看来，我以前想的真是太天真了。老公，对不起，以前确实让你太辛苦了，你就最后再让我任性一次。只要你同意把房子给我地住，以后我什么都听你的，也不跟你离婚了。说来说去，你还是想要我爸妈的房子。对不起，这不可能。既然你这么执迷不悟，那你现在就收拾好东西，去跟你弟过去吧。你们支持老公的做法吗？小云，我妈今天打电话过来，说她怀孕了。什么？婆婆不是都五十多岁了吗？怎么还会怀孕呢？是不是医院搞错了呀？应该是没有搞错。我妈今天刚去医院做的检查，医生说她已经怀孕三个多月了，孩子发育的很好，就是我妈的年纪大了，需要有人照顾。要不这样吧，我们先给你爸妈打三万块钱，让他们先找个保姆照顾着。我现在孕吐的厉害，等我孕吐好些了，咱们再回去看他们。你看这样可以吗？不用这么麻烦，我爸妈他们已经在来的路上了，你把房间收拾出来就行。老公，我和婆婆怀孕的时间都差不多，到时候应该也会一起坐月子。你一个人忙得过来吗？爸年纪也不小了，还有高血压，到时候说不定你还要连他也一起照顾。你的身体能吃得消吗？实在不行的话，咱们到时候就请一个保姆吧。他们现在都在火车上了，我也不能把他们赶回去吧。那好吧，我先去收拾房间，你去楼下超市买一些生活用品，再买一些你爸妈爱吃的东西。他们这次来应该没拿多少东西。第二天。公公婆婆就来到了小云的家里。小云，这都几点了，你竟然连午饭都还没做，不知道我儿子要上班吗？还有，我不是跟我儿子说了吗？让你今天早上去车站接我们，你为什么没去
，我和你公公在车站足足等了三个小时，可你倒好，连家门都还没有出。妈，小云现在确实孕吐的厉害，一闻到油烟味就会吐。这段时间都是丈母娘过来照顾我们的，她昨天吐了整整一个晚上，是我让她在家里等我们的。我和我老婆，不管是谁去接你们，不都是一样的吗？我已经跟公司请好假了，这几天我哪里都不去，就在家好好陪你，你就别生气了。妈，坐了这么久的火车，你也累了吧？赶紧坐下休息一会儿。你们想吃什么，我去帮你们买。不用你在这里假惺惺的，儿子，你是不知道啊，我和你爸这次买的都是上铺票，一张下铺票都没有买到。坐在下铺的是两个年轻人，我和你爸年纪都这么大了，我还怀着身孕，每次上厕所都得爬上下的。我就想着跟那两个年轻人换一下位置，可那两个年轻人不换位置不说，非得让我们补差价，他们真是太没素质了，一点都不知道尊老爱幼。妈，人家跟你换是情分，不换是本分。咱们不能这么说人家。我跟我儿子说话呢，你在这里插什么嘴了？儿子，你看你娶的这是什么媳妇？我在外面受了委屈，他不帮着我不说，还帮那两个没素质的人说话，有这么当儿媳妇的吗？小云，这就是你的不对了，怎么能这么说我妈呢？他们年纪都这么大了，不就是换一下位置吗？有什么大不了的？小云被浩宇说的哑口无言，只能默默的坐在一边。儿子，晚上你跟妈一起睡吧，咱们母子俩都一年多没见了。今晚上咱娘俩好好说说话。我这坐了一天的火车了，这肩膀酸的实在是太难受了。你从小就手劲大，顺便帮我按按肩膀。对了，我还带了把火罐的瓶子，等按完了肩膀，你再给我拔个火罐吧。小云听到婆婆要浩宇跟她一起睡，还要给她拔火罐后，整个人愣住了。这件事已经完全颠覆了她的认知和三观。妈，我都结婚了，再跟你一起睡的话，不太好吧？再说了，你现在还怀着孕呢，我可不敢给你拔火罐。万一伤着你肚子里的孩子怎么办？要不这样吧，我待会儿带您去楼下的中医馆，让里面的老中医给您好好按一下，然后再问问他们怀孕了能不能拔火罐。他们都是老医生了，专业着呢。什么？去医馆花那个冤枉钱干什么？你现在日子是不是过好了，就开始大手大脚的挥霍了是吧？以前家里穷，为了供你上学，我挑着担子出去卖菜，每次肩膀疼的时候都是你帮我按摩的，给我拔火罐，还是你主动学的吗？你还说长大后要好好孝敬我，现在你长大了，我让你帮我按一下肩膀，你都不乐意了。我白养你这么多年了，真是有了媳妇忘了娘啊！妈，我没有不孝敬您的意思啊，您就别多想了。晚上我帮您按还不行吗？小云听到这里，就再也待不下去了，强忍着心中的恶心，起身就回到了自己的卧室。浩宇看到小云离开，也连忙跟了上去。小云，我知道你心里不舒服，我妈她年纪大了，思想上也跟我没有代沟，看在我的面子上。你多让着他一点，毕竟他养我这么大不容易。那你把我这个妻子置于何地？你心里还有我吗？哪有儿子结婚了还要跟妈一起睡的？你就不怕别人知道了，笑话我们吗？你是我的媳妇，我的心里你当然有你了。你为我们这个家的付出，我都是看在眼里的。可是我妈这辈子强势惯了，你就多包容包容，不要让我夹在你们中间为难好吗？等我妈把孩子生了，我就把他们送回老家去。你看这样可以吗？那行吧，就今天一个晚上。如果还有下次的话，你就别进我的房间了。第二天一大早，张小云，这都几点了，你怎么还不起床？天底下就没有比你还懒的媳妇，每天睡到日上三竿才肯起来。我儿子辛辛苦苦的赚钱养家，而你却在家里享福做太太，你这是要上天吗？就不知道多跟我学学吗？婆婆，你儿子的工资才多少钱呢？他的工资卡可一直都是你保管的。我们结婚这一年来，你儿子吃的用的可全都是花的我的工资，就连你现在住的这个房子都是我爸妈给我的。我现在不过是不舒服，请了几天假而已，怎么就成了你儿子养我了？你让我跟你学，跟你学什么学？你一把年纪了，还让儿子跟你一起睡，你不要脸就算了，别把我也给带坏了。浩宇听到小云说的话后，狠狠地甩了小云一个耳光。张小云，你在这里胡说八道些什么？你再敢这样跟我妈说话，信不信我撕了你的嘴？婆婆看到小云挨打后，也立马坐到地上嚎叫起来。我不活了，家门不幸啊！娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇。我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水！老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。我不活了，家门不幸啊，娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇。我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿
，还讨我泼脏水。老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。儿子，你媳妇就是仗着怀孕，所以才敢这么欺负我的。你还是赶紧让她把孩子打了吧。妈这么大年纪了，怀个孩子不容易。你们都还年轻，想什么时候要孩子都行。妈在家的时候帮你们算过了，你媳妇肚子里怀的是个女孩，生下来也是个赔钱货。你们就先别要这个孩子了，让你媳妇先把我照顾好，等过几年，帮我把你弟弟养大了再生吧。我和你爸的年纪都大了，你弟弟以后可就全靠你了。妈，我知道了，你先消消气，我等下就去跟小云说，让她把孩子打掉。你把我拉扯这么大，已经够不容易的了。不能再让你养弟弟了。小云听到浩宇这么说，立马就从卧室里跑了出来。王浩宇，你脑子是不是被驴踢了呀？我肚子里怀的可是你的孩子，就因为你妈的一句话，你就想让我把孩子打掉？你问过我的意见了吗？自己孩子不养，好去养你那所谓的弟弟，你可真是你妈的好儿子。张小云，你冲我吼什么？我妈都这么大年纪了，哪里还有能力再养一个孩子？我身为大哥，难道就不能帮帮忙吗？那孩子以后也是要叫你一声大嫂的。你就忍心看着他以后跟我爸妈一起受苦吗？反正你现在也吐得厉害，还不如把你肚子里的那个打掉，先把我妈伺候好了。等以后我们有条件了，再要孩子也不迟。再说了，咱们把我弟弟养大不也一样吗？等我们老了，他也会孝敬我们的。婆婆看见儿子帮自己说话，就开始装可怜了。儿媳妇，我知道你埋怨妈怀二胎给你添麻烦，可妈也是想给你们留个帮衬。将来要是我们老两口不在了，你们若是遇到什么事，也好有个帮手，不是吗？就是。张小云，你能不能别无理取闹了？我妈这么辛苦的怀二胎，还不是想多找个依靠吗？你怎么就不能理解一下她吗？呵呵，我理解她，那谁来理解我呀？我自己的亲生孩子不要，跑去养一个没有血缘关系的小生子，除非我脑子进水了。对了，差点忘了，还不知道你妈肚子里怀的到底是个什么东西呢？我不是圣母，干不出那种牺牲自己来造福你们的事情。张小云，我告诉你，你要是再敢这样跟我妈说话，信不信我还抽你？识相的话。就赶紧去把孩子打掉，然后回来好好照顾我妈。你要是敢不答应，我闺女今天就是不答应。我看你到底能把她怎样？王浩宇，到底是谁给你的胆子，竟然敢这么欺负我的女儿？真当我闺女娘家没人了吗？小云爸爸话刚说完，身体就是一脚，直接将浩宇踹翻在地上。爸，你们是怎么进来的？当然是用钥匙开门走进来的。你别忘了，这房子还是我全款买的。我有这房子的钥匙不过分吧？我原本以为你是一个老实本分的人，当初我们一分钱的彩礼都没问你们要，最后我还陪嫁了三十万跟一套房子，为的就是你以后能好好的对我的女儿。可我真的没想到，你竟然能做出这么过分的事情来，动手打我女儿不说，还要让她把肚子里的孩子打掉，去养你的弟弟妹妹。你到底有没有良心？怎么能说出这么不要脸的话来？妈，我错了，我不让小云打掉孩子了，还不行吗？不行，现在这个孩子必须打掉。女儿啊，妈就替你做主了。这个孩子咱不能留，等孩子打掉后，你就跟王浩宇去把婚给离了，让他们哪里来的滚回哪里去。咱们家不欢迎他们。妈，我不能跟小云离婚了，离婚了，我和我妈住哪里啊？她现在可还怀着孕呢。她怀的又不是我们家的孩子，你们没地方住，跟我有什么关系？你那么有本事就自己养他们去啊？住我们家的房子算怎么回事？什么你们家的房子？这房子是我和张小云的夫妻共同财产，我凭什么不能住？你们想离婚可以，这个房子钱我要分一半。你们如果不给钱的话，我是不会同意离婚的。不然咱们就这么耗着吧。王浩宇，你脑子还真是被驴踢了呀！这房子的房产证上写的可是我们老两口的名字，跟你有啥关系？本来我们想等依依生完孩子后就去过户的，没想到你会给我们这么大的一个惊喜。还好房子没有提前过户，要不然还真让你给得逞了。听清楚了吧？这房子跟你一点关系都没有。给你半个小时时间，拿着你们的东西，赶紧滚出我们的房子。张小云，咱们好歹夫妻一场吧，你就这么眼睁睁的看着你爸妈欺负我吗？你不是想要孩子吗？我答应你，让你生下来还不行吗？不过你得答应我，以后要跟我一起抚养我弟弟。王浩宇，那是你的弟弟，凭什么要我来抚养？结婚这一年以来，你吃我的，喝我的，用我的，就连住的房子也是我的，你是怎么有脸说出这种话的？我妈说的对，你有本事就自己去养他们。我可不想当那个冤大头。你如果还要点脸面的话，咱们明天就去把婚离了。张小云，你怎么能这么冷血无情啊？婆婆还怀着孕呢，你就要把她赶出家门，你就不怕街坊邻居们戳你的脊梁骨吗？那咱们就把事情的来龙去脉好好说说，看看到底是谁的错
，只要不是像你这样脑子有病的，都会分辨事情的对错，不是你王浩宇想怎么样就怎么样的。小云，对不起，我知道错了，我们不离婚了，行吗？我明天就把我爸妈送回老家去，并且向你保证，以后再也不会接他们到家里来了。爸妈，你们就饶了我这一次吧，我以后再也不敢了。王浩宇，硬的不行，想来软的是吧？我告诉你，不是只有你有脑子，现在想拖着我把孩子生下来，好让我爸妈过户房子。等孩子生下来了，我就是想离婚也不好离了，到时候就可以任由你们一家人欺负了，是吧？你这想的可真好啊，和你妈真不愧是母子，都是一样的恶毒。好了，我也不想跟你废话了，收拾你们的东西，赶紧滚吧。你们支持小云的做法吗？妈，这下你满意了吧？我老婆现在流产了，我的孩子，你的亲孙子就这样没了，我以后再也当不了爸爸，这下你高兴了吧？什么？你媳妇真是个没用的东西，我不过是轻轻碰了她一下，她怎么就流产了呢？我老婆都怀孕八个多月了，马上就到预产期了，你怎么能对她动手了？你不知道这样很危险吗？这都是她自找的，我看她孩子没了也是活该，谁让她跟我顶嘴的？她要是好好听我的话，会发生这样的事吗？妈，你这说的还是人话吗？我们都结婚十多年了，好不容易才怀上孩子，你知道这个孩子对我们有多重要吗？你的心怎么这么狠呢？你还是我的亲妈吗？你个兔崽子，你怎么跟妈说话的？我不过就推了她几下而已，谁知道她会流产啊？反正这件事怪不得我，要怪也只能怪你媳妇自己没用。什么叫就推了他几下而已？小云现在什么情况？你不是不知道，怎么能经得住你推他呢？你这么做，难道就没想过后果吗？儿子，我这可是在帮你调教媳妇，你怎么还教育起我来了？他不听我的话，就应该被打。婆婆教育儿媳妇，那是天经地义的。我只不过是说了他两句而已，他就敢在那里跟我顶嘴。我现在觉得当时打他还打轻了，我就应该再多踹他两脚的。妈。你也是女人，女人何苦为难女人啊？你怎么就不能体谅一下小云吗？怎么着，你这是来跟我讨说法的吗？就算我当时冲动导致她流产了，你也不至于这样来兴师问罪吧？就算她跟你顶嘴了，你也不能打她呀。你难道不知道小云已经怀孕八个多月了吗？你也是过来人了，怎么就不能站在一个母亲的角度替她想想啊？再说了，小云的身体一向很好，你如果真的就打了两下，她也不至于会流产吧？行了，你就别在这里跟我说废话了。邻居们都说了，你媳妇肚子里怀的就是个丫头片子。你媳妇到时候要是给我生个丫头片子出来，那我以后还怎么出去见人啊？为了你那所谓的面子，你竟然下这么重的手去打一个怀孕八个月的孕妇，我真的没想到你竟然这么狠心。不管小云怀的是男孩还是女孩，那都是我的亲生骨肉，同样也是你的亲孙子。你的心怎么能这么狠啊？你到底有完没完啊？孩子没了就没了，有必要这么大惊小怪的吗？我约好了你张阿姨去跳广场舞呢，就先不跟你说了。母亲说完，竟然直接挂了电话。看着病床上哭泣的小云，浩宇的内心犹如刀割。半年后，儿媳妇大事不好了，你妈的心脏病又犯了，医生说要赶紧做手术才行。你赶快来医院一趟，顺便把钱带上，医院那边还等着交住院费了。爸，你今天怎么说起胡话来了？是不是喝多了呀？我妈就在我身边了，我们正看电视呢。再说了，我妈也没心脏病啊。我说的是你婆婆。他心脏病犯了，现在情况十分危急。医生说今天就得做手术，你赶紧过来一下。我知道了，你再等一会儿吧。我要先把我妈送回家去，她一个人回家的话，我不放心。这都什么时候了，你怎么还有心思送你妈回家啊？你让她自己回去，抓紧时间到医院里。对了，医生说做手术大概需要二十万，你把钱一起带过来，记住一定要快，要是来晚了，你婆婆可能就没了。什么二十万？我现在连两毛都没有。更别说二十万了，没有你就想办法去借。亲家母不是在你旁边吗？你找她借一下不就行了？浩宇，我联系不上，现在只能找你了。你婆婆可还等着做手术呢？你是想让我出手术费吗？那对不起了，我是一分钱都不会拿的，别说给钱了，就是医院我都不会去的。小云，你这是什么态度？你婆婆平日里待你不薄吧？你怎么能这么狠心对你婆婆呢？咱们做人一定要有良心啊！如果连良心都没有，还能算是人吗？你是来搞笑的吗？你居然跟我讲良心讲做人，真是说的比唱的还好听。那你倒是说说你们是怎么对我好的？你们的好我可是从来都没有感受到。如果你觉得我没良心的话，你别把我当儿媳妇不就行了呀？儿媳妇，现在不是争论这个的时候，就算爸求求你了，你赶紧把钱带过来吧。你婆婆现在的情况很不乐观，再耽搁下去的话，她就要有危险了呀、啊。这不是我这个儿媳妇该管的事，你还是找你儿子去吧。今天我既不会出钱，也不会出力，我没有这个责任和义务去管他，我还要送我妈回家呢。我婆婆的事你们自己看着办吧。张小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？
，那可是浩宇的亲妈呀、啊！你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。孟小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？那可是浩宇的亲妈呀、啊！你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。她是我老公的亲妈不假，可我从来没承认过她是我的婆婆，我真搞不懂你哪里来的勇气说我没有良心。那老太婆当初是怎么对我的？你也不是没看到吧？就因为邻居说我怀的是个女孩，她就对我大打出手。我的孩子就是被她一脚一脚踹没的，我以后再也当不了母亲了。那老太婆在知道我不能怀孕后，可没少撺掇浩宇跟我离婚。这才过去多久啊？你这么快就忘了吗？儿媳妇，事情都已经过去了，你就不要再提了。现在你婆婆做手术要紧啊，如果你还有点良心，就赶紧拿钱到医院里来，让你婆婆先把手术做了。都说患难见真情，这次你要是把你婆婆照顾好了，她以后就不会让浩宇跟你离婚了。这都是他的报应，当初就是他把我的孩子给踹没了，现在还想让我拿钱去救他，我告诉你，这不可能。还有，浩宇如果想离婚，我随时奉陪。儿媳妇，你婆婆过去是做了很多的错事，我在这里代她向你道歉。现在只有你能拿得出这么多钱了，我求求你了，你就救救你婆婆吧。你还是不要再说了。我的钱也是我辛苦挣来的，不会随随便便就给别人花的。再说了，你不是还有一个儿子和一个女儿的吗？就是要出钱，好像也还没轮到我吧。我女儿在外地太远，来回折腾不划算。我小儿子挣钱本来就很困难，有时候还需要我们资助他们。现在也就只有你有这个条件了。你说我不找你找谁呀、啊？呵呵，这种话你是怎么好意思说出口的？你女儿和小儿子不容易，难道我就容易了吗？平时有什么好东西你都拿给了他们。现在出事了，要用钱了，就知道来找我了。你不觉得你们这样太偏心了吗？我现在就明确的告诉你，这个钱我是不可能出的，你也不用再浪费口舌了。张小云，我好说歹说，你怎么就听不进去呢？就算是你婆婆以前做的不对，可是现在是救命的时候，你难道就这样袖手旁观吗？我儿子要是知道你这样做，他会怎么想？他爱怎么想就怎么想，关我什么事？我不是说了吗？他要是想离婚，我随时欢迎。好，好，好。张小云，你给我等着，我现在就打电话告诉我儿子，看他怎么收拾你。公公说完，就立马拨通了儿子的电话。儿子，你媳妇太不是个东西了，你妈心脏病发作要做手术，我怕打扰你工作，就找你媳妇要二十万的手术费，让她赶紧来医院照顾你妈。可是你媳妇她是既不出钱又不出力，你说有她这么当媳妇的吗？爸，你怎么能给小云打电话要钱呢？我妈以前怎么对小云的，你难道都忘了吗？她怎么可能出钱啊？再说。我的工资卡不是一直放在你们那里的吗？里面的钱足够交手术费了，你们怎么还跟小云要钱啊？儿子，你工资卡的事我忘了跟你说了，你卡里的那些钱我和你妈用来给你弟弟买房了。你说什么？你竟然把我的钱都给我弟买房了？这么大的事，你们怎么都不跟我商量一下呀？我要是跟你说了，你会同意吗？这个事以后再说。现在你妈做手术要紧，你能不能先跟你媳妇说一下，让她把钱送到医院来？爸，我可没脸开这个口。当年我妈那样对待他，这个事在他心里一直是个坎。这件事过去这么久了，你媳妇到现在还在记仇，是不是有点太小心眼了？爸，你怎么说话的呀？什么叫心眼小？你心眼大的话，干嘛还找我们要钱啊？我不过就是随口一说，你急什么？是钱重要，还是你妈的命重要？你妈她现在情况非常危急，你还是赶紧让你老婆把钱送过来吧。就算我求你了。那好吧，那我就去找我老婆试试，要不要得到，这我也不能确定。浩宇说完，就厚着脸皮拨通了小云的电话。老婆，你有空吗？我有个事想和你商量一下。打住，你可以不用再说了。是不是你爸给你打过电话了？我明确告诉你，这件事咱们没得商量。老婆，我还没说什么事呢，你别这么快就回绝我呀。你听我说，我妈当初确实做得很过分，可是她现在病危了，医生说再不做手术的话就来不及了。我是她的亲儿子，我总不能见死不救吧？我没说不让你去救啊，你不救我还看不起你呢。你要是有钱的话，你就拿。我绝对不拦着你，我现在真的没钱了，你看这样行吗？你先借我二十万，我以后还给你。找我借钱，门都没有，我的钱是绝对不可能给他用的。张小云，你也太铁石心肠了吧？不管怎么样，她也是你的婆婆呀。你还知道她是我婆婆呀？她当初怎么对我的？你又不是不知道，那件事情我一辈子都不会忘。我妈现在真的非常危险了，老婆，我求求你了，你就救救她吧。只要你答应救我妈，以后你要我干什么我都答应你。不管今天你怎么说，我都不会拿钱救他的。张小云，你也太狠心了，我真没想到你是这样的人。到底是我狠心，还是你妈狠心
，因为他，我失去了做母亲的资格，我没有报警抓他，已经是看在你的面子上了。如果你非要我救他，那我们这日子就过不下去了。咱们明天就去把婚离了吧。小云，你在胡说什么呢？咱们的感情这么好，你怎么能跟我说离婚呢？这难道不是你逼我的吗？我最后再说一遍，你想救你妈，我不拦着，但是你要想让我出钱，这绝不可能。小云说完就挂了电话。屏幕前的你。觉得小云该不该拿钱去救婆婆呀？为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。姐，我马上要结婚了，咱妈让你给我拿三百万，在市区买套学区房，这可是我第一次结婚，这房子你一定要买给我啊！好，既然咱妈都已经开口了，那我这个当姐的也不能推辞了，你就放心吧，这房子的事就包在我身上。那实在是太好了，我的房子终于有着落了，老姐，谢谢你。我太爱你了，没事，你是我弟弟，我一定会帮你的。你跟你女朋友谈了也有两年了吧？要趁热打铁，赶紧把她娶进门才是。姐，我也是这么想的，所以想赶紧买套房子结婚。咱妈给我五十万买车，所以买房子的事就只能靠你了。不过我要提前跟你说清楚，我和你姐夫只能出一百万的首付款，再多我们也没有了。另外，你们的房贷怎么还？你现在不是还没工作，你还得起吗？咱妈说了。房贷的事，他们会想办法的。实在不行的话，不是还有你跟姐夫吗？这根本不是需要我担心的事。那倒也是。晚上等你姐夫下班回来，我就让他给你转一百万过去，付你房子的首付。姐，那你替我跟姐夫说一声谢谢了。我以后的幸福可全指着你们了。放心吧，我们都是一家人，你就等着我的好消息吧。晚上，小云和老公说起了这件事。老公，我弟弟马上要结婚了，他那套婚房首付要一百万。你也知道他还没有工作，我们就替他先付了吧。我父母已经拿了五十万给他买车了，我们也不能太吝啬了。他现在就差这套房子就能结婚了。老公听到老婆张口就要一百万，吓得不行。于是老公赶紧想了个办法。小云，其实咱们辛苦这么多年，凑一凑拿出一百万也是不成问题的。老公，那太好了，我还怕你不愿意帮我弟弟呢。怎么会呢？我们都是一家人，你弟就是我弟，这都是我应该做的。你说的太对了，那你现在把钱转给我弟弟吧，他肯定会高兴。老婆，估计今天不行了，我得出趟门跟卖房的销售商量一下，看怎么样才能把我们的损失降到最低。老公，你说这话是什么意思？我怎么听不懂呀？我去把咱们买房的首付八十万要回来，这样的话，原本我们计划好的装修也可以取消了。如果不装修的话，里里外外我们又能省二十多万，刚好可以凑够一百万。什么？你要退掉我们的房子？那可是给我们儿子准备的婚房啊！儿子的婚房算什么？他今年才上大学，今年买不了，明年买不了，那就后年再买。实在不行，就让咱儿子结婚的时候自己买吧。想要给你弟弟，我们肯定是不能买新房子了。不行，这绝对不行！我们的房子不能退掉，要扣违约金的，到时候好几万就没了。这房子可是我们拖了好多人打折买的，你退了，我们儿子到时候结婚的时候怎么办呢？怎么能说退就退了呀？老婆，我这也没办法，是有轻重缓急。咱们儿子刚上大学。完全还可以再等几年，可是小舅子结婚买房可等不起啊！我不会同意的，那可是我们专门为儿子挑的房子啊，什么都是最好的。老婆，你怎么这么不懂事？现在小舅子买房结婚才是头等大事，他能再等几年吗？就算小舅子愿意等，可他的女朋友愿意等吗？你爸妈能等吗？所以说，一切要以大局为重。你作为姐姐牺牲一下又能怎样？凭什么要我牺牲啊？老婆，那你说该怎么办吗？小舅子还等着我们钱买房结婚呢。你难道不为他想想吗？他都三十岁的人了，到现在还一事无成，吊郎当，每天吃喝玩乐，连份正式的工作都没有，要收入也没收入。现在好不容易有个女孩子愿意嫁给他，咱们就是砸锅卖铁也要支持啊！你可不能这么小气。那我管不了，反正我儿子的房子不能退，大不了咱们就少给他拿一点。反正我弟他车都买了，房子买个便宜点的也无所谓。老公，我想好了，回头我就让他去换套房子，首付三十几万就够的那种。那好吧。咱们就拿三十万给他，这钱从哪来我都想好了。等一下我就给咱闺女的舞蹈老师打个电话，咱闺女的舞蹈班没必要再报了。我初步估算了一下，报名舞蹈课加上外出比赛的费用，至少要花十万。只要咱们不学了，这就又省了十万出来。然后我再去把我那辆车卖了，凑够三十万，全部拿去支持小舅子买房。老公，女儿好不容易学出点苗头来，老师都夸她有天赋，现在跟人家说不学了，那岂不是毁了女儿的大好前程？这有啥呀？舞蹈不学。我们还可以学别的。现在最要紧的是省出钱给小舅子买房结婚，这可是他的终身大事，不能耽误。不行，这我也不能同意。
为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。老婆，我说你这人怎么回事？咱们格局要放大一点，说不定女儿学了舞蹈长大之后也毫无用处啊。现在给你弟弟凑钱买房结婚才是最要紧的事，明白了吗？他可是你的亲弟弟啊。老公，你怎么能这么说？总不能为了给我弟弟买房，连咱们女儿的前程都不顾了吧？咱们女儿的事才是最大的事。只是现在小舅子需要我们支持，我也是在想办法凑钱呢。我们的房子不能退，女儿的舞蹈课也不能停。如果连十万都省不下来，那就不能支持小舅子买房了。你说怎么办啊？凑不到就凑不到吧，你看能拿多少就拿多少吧。老婆，要不这样吧，我把我刚发的十五万奖金都转给小舅子吧。只是这样一来，我就不能给你买金项链和金手镯了，你可不能怪我呀。哎，本来还等着我们结婚纪念日的时候给你来个大大的惊喜，我连款式都选好了。不过现在都要泡汤了，那怎么能行？算了，就不要管那个臭小子了，谁生的就让谁去管。老婆，不如我们后年再过结婚纪念日吧。不行，我等不了，咱们夫妻俩这么辛苦，还不是为了这个小家，凭什么还要让我等？那小舅子怎么办？他的幸福还指望着咱们帮忙呢，你怎么能坐视不管呢？我管他那么多干嘛？没钱没本事还敢买房结婚，买也就算了，一上来就要买那么贵的，咱们家的钱也不是大风刮来的。咱们自己过得都这么困难，哪有能力去帮他？我们一分钱也不要借了。老婆，你不能这样，你就这么一个亲弟弟，你要是不管，那谁来管？既然这些办法都行不通，索性我们就把咱们家的这套房子卖了。我就不信了，区区一套房子的首付，我们都凑不出来吗？你是不是疯了？你要是把房子卖了，那我们住哪呀？跟你睡大街吗？我现在管不了那么多了，小舅子有难，我做姐夫的岂能袖手旁观？我可不像你这般没良心。老公。你别把事情想得太严重了，我弟弟只是付个首付，那是他自己的事情，咱们没必要把房子也搭进去。可是如果不把这笔钱凑出来，你怎么跟你父母交代？他们都拿出五十万给你弟买车了，你是当姐姐的，怎么不出钱呢？不过话说回来，岳父岳母真的太厉害了，平日里看他们挺节省的，没想到关键时刻一出手就是五十万。要是他们知道我们的日子也过得这么艰难，你说他们会不会资助我们一下？老公，你太聪明了，那五十万肯定是我平时拿回去的。他们省吃俭用才省下来的，不行，我现在就联系那臭小子，让他把五十万还给我。咱们现在的日子也不好过，凭什么还给他那么多钱？我现在去找他们要回我那五十万。老婆说完，急冲冲的就去了父母家。妈，你回答我一个问题，你们给我弟买车的五十万是哪里来的？还不是你时常拿钱回来，我和你爸用不完就存起来了。怪不得呢，原来是我给你们的钱呀。妈，这五十万你不要给我弟，你把钱还给我吧。我们现在也很困难。什么？你已经把钱给我们了，你怎么还好意思往回要？再说，这钱我们已经花了，车子都买完了，还贷了几十万，到时候贷款你来还，还有房子的首付，这几天你抓紧打过来。妈，你怎么能这么偏心呢？我这么多年过得也很难，凭什么我弟有事都要我来出钱呢？你今天不把五十万还给我，以后你就当没我这个女儿吧，你让你那宝贝儿子给你养老了。臭丫头，你怎么跟妈说话的？我也告诉你，这钱我肯定不会给你的。你弟弟是咱家唯一的香火，你这个赔钱货，我以后也不用你养老，我有我的宝贝儿子。好好好，你既然都这么说了，我在最后叫你一声妈，你自己好自为之吧。三个月，由于没有了小云的支持，小舅子不仅没有买房，就连车子的贷款也还不起，女朋友也和别的大老板跑了，而母亲最后也被宝贝儿子嫌弃，给赶了。母亲无奈，又只能打电话给小云，让小云给他养老。女儿啊。妈错了，你弟弟那个白眼狼把我赶出来了，妈现在也没地方去了，可以去你家住段时间吗？妈，不好意思，我家已经住不下了，你还是自己回老家住吧。不过你毕竟是我亲妈，每个月我会打两千块生活费给你的，就这样吧。小云说完就挂了电话。你们支持小云的做法吗？儿媳妇，家里到底发生什么事了？我们刚旅游回到家，怎么家里有几个陌生人，他们还要赶我们走啊？妈，忘了告诉你了。那套房子我已经卖了，你们还是回老家住吧，别在那里妨碍人家搬东西了。你说什么？我们才出去玩了几天，你就把我们的房子卖了？你让我们老两口去哪儿住呀？你这也太不像话了吧！婆婆，你是不是年龄大了，老糊涂了呀？那套房子是我的，不是你的，你要分清楚。你们把老家的房子给了我大哥，招呼都不跟我们打，就住到我新买的房子里面，而且一住就是好几年。现在我要用那套房子了，中间跟你们说了几次。让你们搬走，你们就是赖着不走，没办法，我只能把它卖掉了。什么？你的房子？你嫁到我们家了
，那房子就是我们家的，我想住多久就住多久。你竟然说卖就卖了，你还有良心没有？你等着吧，我让我儿子来了，好好收拾你。你以为你儿子是谁呀、啊？我看你儿子能有多大的本事？你要是好好跟我说，我有可能还把你接过来住。你既然这样，也别怪我翻脸不认人，你还是回老家去吧。你这个不知天高地厚的女人，竟然敢这样对你婆婆！你等着吧，我现在就跟我儿子打电话。婆婆说完，立马拨通了儿子的电话。儿子，你知道家里发生了什么事了吗？你媳妇竟然把我们住的那套房子给卖了，我们现在都没地方住了。你赶紧过来吧。什么？这事我怎么一点也不知道啊？这是什么时候的事情？他怎么说卖就给卖了？你别着急，我马上打电话问问他，看看是什么情况。挂断母亲的电话，儿子立马又给老婆打去电话。老婆，发生什么事了？我妈刚才给我打电话说，你竟然把房子卖了，你怎么都不跟我商量一下就把房子卖了啊？你让我父母去哪里住？你怎么跟你妈说话的口气一样啊？那套房子是我们结婚之前我妈给我买的，跟你们没有任何关系。我凭什么要跟你们商量呢？我跟你妈说了好几次了，让你妈从那套房子里搬出去，你妈就是赖着不走，我也是没办法，只能把它卖掉。当初你父母住进去的时候，我就不同意，但是你偷偷把钥匙给了你父母，现在我用到房了。他也应该还给我。这几年下来，我最少跟你父母说了有十多次，可他当作没听到。我也是实在没办法了，只能把它卖掉，再重新买一套。你卖房最起码要跟我说一声啊，让我父母提前有个心理准备。现在他们连住的地方也没有，还在大街上等着我呢。你打算就这样让他们流落街头吗？那不关我的事。你妈把老家的房子给你大哥了，他们理所应当就应该去你大哥那里养老，凭什么要住到我们家里来？那套房子我妈已经给我大哥了，就属于我大哥的了。现在两边应该都有他们的养老房，他们想在哪里住就在哪里住。再说了，我妈跟我大嫂一直合不来，不可能去他们家住的。妈当时要不把老家的房子给大哥，大嫂就要跟大哥离婚啊。你妈就是向着你大哥，什么事都为你大哥着想，不就是怕在大哥家住会给他们家增加负担吗？她不能这么偏心，我不管，她爱上哪住就去哪住，反正我不同意来我们家。老婆，你不能这么绝情啊，他们是我的父母，我们不可能不管他呀。他现在不想去我大哥那边住，我也没办法呀、啊。不是我绝情，是你妈事太多了。他要是住到我们家来，肯定把咱们家弄得乌烟瘴气的。那是你父母，他不去你大哥家住，你可以给他们租房子，但是来我们家住，我是绝对不会同意的。咱们家不是还有多余的房间吗？再给他们租一套，不是浪费钱吗？让别人知道的也会说我们不孝顺的。再说租房子也要花不少钱，我每个月就那么一点工资，再交房租就剩不下钱了。你要是想让我父母租房子，这个费用就由你来出。你是不是在白日做梦？我告诉你，我一分钱都不会出。想住到我这里也可以，那就把老家的房子再重新分配一下。你们兄弟俩，老家的房子按理来说应该一人一半。我哥有两个儿子，经济条件一直都不太好，我父母肯定会偏向他们一点，所以才把老家的房子给他的。可是你非让我父母回老家住，我嫂子脾气又不好，三天两头跟我哥吵架。我父母要是去了，不跟着受气吗？你要换位思考一下，当父母的都不容易，大家都是一家人，你就别计较这么多了。可以吗？听你这么一说，还都是我的不对了。你有多大能耐，你自己不知道吗？你一个月就那么一点工资，还在这里说风凉话。这个家要是没有我，能有今天吗？你要是有能耐，自己全款买套房。我什么也不说了，我算是看出来了，你就是个妈宝男。你的眼里只有你父母，根本就没有把我跟孩子放在眼里。不行的话，你就跟你父母一块过吧。老婆说完就挂了电话。两天后，小云出门去上班，发现自己新买的车突然不见了。于是她赶紧给她老公打去电话。老公，我新买的车怎么不见了？是你开了吗？你赶紧给我送过来，我还急着去上班了。老婆，没有啊，你新买的车我又没有钥匙，我一直开着我之前的车，你再找找，没有的话就赶紧报警。儿子，可不能报警，那辆车我让你大侄子开走了。你大侄子大学刚毕业，准备谈对象，家里没有车，我就让他开走了。妈，你什么时候让我大侄子开走了？怎么也不跟我说一声啊？那辆车是我老婆刚买的，她还没开两次呢。你怎么说送人就送人了？这件事我还没来得及跟你说呢。前几天我去旅游之前，你大侄子过来看我，说他刚谈了一个对象，对象让他买车。我看你媳妇的新车天天在那停着也不开，我就把那辆车送给他了。你借他开几天可以，但是最起码也得让我们知道，你这样算什么行为啊？这要是我老婆报案的话，就要进去吃免费的饭啊。那可怎么办呢？我可是已经答应你大侄子了。把这辆车送给他，你赶紧给你媳妇好好说说，千万不要让他报警，到时候再把你大侄子送进去，我怎么跟你大哥交代呀、啊？老婆，我刚才问了，你新买的车被我大侄子开走了，我妈说送给我侄子了。
你先回来吧，不要报警。什么？你妈有没有搞错？把我新买的车转手就送人了？她哪来那么大的权利？你们的胆子也真是太大了，我看都是你给她惯的。老婆，要不这事就这么算了吧，毕竟都是一家人，就送给我大侄子算了。你手里面不是还有钱吗？不行就再买一辆。王浩宇，你给我闭嘴！我真是受够了你们这一家人了，一天我也不想跟你过了。明天早上我们两个就去民政局把婚礼了，还有那辆车，你赶紧叫你大侄子给我开回来，不然到时候你们就等着法院的传票吧。第二天，老婆见车还没有还回来，于是就把老公跟婆婆一块告到了法院，也通知了老公离婚。你们支持老婆的做法吗？小云，我们马上就准备结婚了，你们家都准备陪嫁点什么呀？浩宇，我爸说了，给我陪嫁一套二百平的房子，还有一辆六十万的车，外加九十九万的现金。你父母对你真好啊。看来他们也认可我了，居然给你陪嫁了这么多东西。我爸妈知道你家条件不好，又怕我从小娇生惯养的不适应你家的生活，所以就给我陪嫁了一套房子。等咱们结婚以后出来当过，我也不太喜欢和长辈一起生活，很多生活方式都不一样。小云，你就放心吧，结婚以后我肯定会对你好的。浩宇，我相信你，不然我也不会选择嫁给你啊。那我先和我妈商量一下咱们结婚的事情，晚点再联系。妈，小云他们家给陪嫁了一套二百平的房子、车，还有九十九万的现金。小云家是真有钱啊，出手这么阔绰，你小子好福气啊！那是当然的呀，小云说过好多次了，非我不嫁。这次也是她努力的去说服她的父母，要不然她父母不可能同意她嫁给我的。哎，可惜你弟弟就没这个本事了，我现在正在为他的事发愁呢。要不你和小云商量一下，他们家要的那三十万彩礼就免了吧，正好这些钱都留给你弟弟用。他们家陪嫁那么多，也不差这三十万块钱。你弟弟女朋友要五十万的彩礼，外加一套全款房。我和你爸商量着，准备把我们住的那套房子装修一下，给你弟弟当婚房用。妈，你们把房子给我弟弟当婚房了，那你跟爸去哪里住啊？我们准备出去租房子住。什么？你和我爸都这么大年纪了，怎么能出去租房子住呢？等我结婚以后，你们就搬过来和我们住吧。小云她不是说了不想和长辈在一起住吗？她能同意吗？妈。没事的，他要是不同意你们过去一起住，那叫他再买一套房子给你们。小云很喜欢我，他要是敢不同意，那这个婚我就不跟他结了。不如你现在就打电话问问他，看他怎么说。如果不行，我再劝他。于是，浩宇母亲就拨通了小云的电话。小云，我听浩宇说，你家陪嫁有一套二百平米的房子。阿姨，是啊，我爸妈本来想买一个更大的，但是想到只有我和浩宇两个人住，房子大了收拾卫生太麻烦了。所以就只买了个二百平米的房子。小云是这样的，阿姨想跟你商量个事情。等你和浩宇结婚之后，我和你公公想搬出去跟你们一起住，平时可以帮你们收拾收拾卫生。将来以后你们有孩子了，我还可以帮你们带带孩子。阿姨，你们搬过来的话，你们原来的房子呢？浩宇的弟弟不是年底结婚吗？我们想着那套房子重新装修一下，然后给你小叔子当婚房用。你和浩宇结婚以后。我们就搬到你们那里去住，你们房子大，住四个人没有问题的。阿姨，这我不能答应。我跟浩宇刚结婚，需要一些私人空间。你们过来的话很不方便的，而且我们跟你们的生活方式不一样，住一起肯定会有很多矛盾的。既然你们准备把房子给你小儿子结婚用，那你就和他们住一起不就行了？小云呐、啊，你也知道，我们住的房子只有八十多平米，要是住四个人太挤了，到时候你小叔子一点私人空间都没有。你们的房子二百平，我们搬过去也不会打扰你们的，你就放心吧。阿姨，我爸妈知道你们家条件不好，怕我受委屈，才给我买的这套房。你们搬过来算怎么回事呢？小云呐、啊，你要实在不愿意，你看这样行不行？你让你父母把给你陪嫁的房子换成两套小的，你分你小叔子一套，这样大家都能当过，谁也不打扰谁，这样两全其美。阿姨，那是我家陪嫁给我的房子，你小儿子结婚，你们自己想办法。你们家的事我是不会管的，小云呐、啊，我听浩宇说你很爱他，你就不能看着他的面子上帮帮我们吗？我是很爱他，要不然就你们家三十万的彩礼，我根本不可能答应嫁给他的。你既然很爱浩宇，为什么不能为他想想呢？我们家情况不好，他这个当哥哥的肯定是要帮衬他弟弟呀、啊。你爸妈开了公司，一年赚几百万，你怎么这么小气？浩宇这些年对你这么好，真是白费了，你还口口声声说爱他。我看都是假话，阿姨，我的嫁妆有房子有车，还有现金，你怎么还不知足？那我问问你，我们结婚你出多少彩礼？就那三十万吧。这么多年我给浩宇买了多少东西？就连他的工作都是我爸妈托关系安排的。
，难道这还不能证明我爱他？小云，阿姨和你说了这么多，你怎么还不明白呀？那我就跟你直说了，你要想嫁给我儿子，要么再买一套房子，要么让我们过去跟你们住，否则你俩这婚就别结了。哈哈，阿姨，你说的这些浩宇知道吗？他不知道，不过他肯定会听我话的。既然这样，那我们的婚期就先往后推迟一下吧。小云，婚期都定好了。这个怎么能轻易推迟啊，阿姨？我觉得我对你们家了解的还不够，我需要再考虑考虑和浩宇的关系。小云挂了电话后，马上联系了浩宇。浩宇，我觉得咱们的婚期还是往后推一下吧。为什么呀？怎么突然要推迟婚期了？我觉得我对你们家的了解还不够，我需要重新考虑一下咱们的关系了。你妈刚才跟我提了很多无理的要求，还说要是不同意的话，就不让你跟我结婚。我妈她说什么了？你妈说要搬过来跟我们一起住。我不同意，然后他让我把我爸妈陪嫁的那套房子换成两个小平米的，然后给你弟弟一套，真不知道他咋想的，这种无理的要求怎么也能说出来？小云，你别生气，我妈这么说其实也是为咱俩好，我们要理解她的用心。你看咱们俩每天上班都那么忙，以后有了孩子，咱俩哪有时间带？要是我爸妈住过来的话，他们正好能带。不行，这套房子就是因为我不想跟整队一起过，我妈才给我买的，我不想因为生活习惯啥的不对付而生气。那要不这样吧，你让你爸妈再买一套房子给我弟弟当婚房。浩宇，你怎么也有这种想法呢？小云，你看你们家那么有钱，买一套房子真的很轻松。我家要是像你家那么有钱，别说一套房买几套都行。你要站在我们的角度考虑一下，我爸妈实在没有那么多钱。对了，我弟弟结婚需要很多钱，咱们的彩礼能不能结婚后再给你？呵呵，现在三十万都不愿意了吗？这话你怎么能说出口啊？我这边都陪嫁了一套房子，九十九万的现金。还有六十万的车，你们还想怎么样？现在竟然连彩礼都不愿意出了，你们家是不是真的以为我非你不嫁，吃定我了？本来就是，小云，我告诉你，你要是敢不同意，这个婚我就不结了。周围有钱姑娘多的是，你以为我找不到别的女孩吗？王浩宇，你怎么能说出这种话？我真是瞎了眼，看上你这个混蛋。以前咱们在一起，我觉得你虽然家境不好，但是有上进心，人也稳重。看来真的是我看错了。你要知道你的工作是怎么来的。你真以为你很有魅力吗？我决定了，我们分手吧。小云，我只是随口说说，你不会是认真的吧？是的，我们的婚礼现在取消。还有，你以前从我这里借的钱，我限你三天之内还给我，不然你就等着法院的传票吧。你们支持小云的做法吗？浩宇，今天真开心，我们终于领证了呀！现在我们就去把房子买了吧。小云，房子我爸妈已经买过了，就不用你们家出钱了。什么？你们怎么不早告诉我？不是说好的，我们领证后再买吗？两家各出十五万当首付款，写我们两个人的名字，怎么突然就变卦了？房子是我爸妈拿的钱，不用你们家出钱，买在离我上班很近的那个小区，写的他们自己的名字。但是我们说好了，那是给我们的婚房，以后我们住。我们之前看好的房子是在我们两个上班的中间位置，现在你们买了离你近的，那我上班那么远怎么办？这么大的事情，你怎么不和我商量一下呀？那是我爸妈出的钱，我也做不了主啊。现在不用你们家出钱了，房子还是咱们两个住，这不是一样吗？你纠结这个干什么呀？所以之前你跟我说的都是废话吗？那些承诺都一文不值是吗？你们家从一开始就算计好的是吗？你说话别那么难听行吗？我们现在都是一家人了，有什么算计不算计的？首付三十多万，你们怎么拿得出那么多钱？我妈去大舅家借了二十万，那爸妈只靠那几亩地微薄的收入，怎么去还大舅的二十万？我爸妈说了，房子是我们两个住的。到时候这个钱也应该是我们两口子还，他们那点收入就留给自己养老。那以后的房贷呢？当然也是我们两个还，毕竟是我们一直在住。我以后跟着你还贷款，还要还借大舅的二十万，这么大的经济压力，以后的日子怎么办呢？老婆，没事的，我算过了，我们两个的工资除了日常开销，就目前几年过的压力大，以后就会好多了，不用给自己压力，再不济还有你爸妈帮忙呢。反正小舅子现在还小，也用不到钱。你们算的不止这些吧？是不是房子装修也要我们家出？对我爸妈说了，给你的那十万彩礼钱正好拿回来装修，反正房子以后是我们住的，钱都花我们自己身上了。呵呵，你们家的如意算盘打得可真好啊！借的钱需要我还，装修也算计到我身上，你们是不是把我当傻子了？这日子我看是没必要再过下去了，我们现在就去把离婚办了吧。老婆，你干什么？马上就要做妈妈了，做事不能这么冲动。你刚怀孕。不能生这么大的气，王浩宇，你不用在这里假惺惺的了。我现在是彻底看清你们一家人的嘴脸了，我也不想跟你废话了。现在我们就去把婚离了。老婆，你
，你看在肚子里的孩子份上，就别那么计较了，行吗？爸妈知道马上就要做爷爷奶奶后，可是高兴的不得了。那就让他们高兴去吧，你们算计的那么好，怎么没料到现在的结果？孩子，我会打掉的，你还是去跟你爸妈住吧，那房子你们一家人住着正好。小云，我错了，你就再给我一次机会吧。没有机会了，就当我们没有认识过，以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，就这样吧。你们支持小云的做法吗，儿子？咱家七百万拆迁款下来了，还分了五套房子呢。爸，这是真的吗？我现在就跟姐姐妹妹报喜去。儿子，这个先不着急说，妈有件事还得跟你老婆说一下。妈，什么事？咋这么严肃啊？是啊，老伴，为啥现在不跟女儿们说呢？你们就听我的，就按照我的意思去办吧。儿子，你去把儿媳妇先叫过来。几分钟后，儿子把儿媳妇叫了过来。老头子，你还是先说说你的想法吧。之前老房拆迁，我们没地方住，所以我们就到你们这来住了一年。这次我们家是突然暴富了，所以我是这样子打算的：我们生了你们四兄妹，虽然只有你一个儿子，但在我这里男女是平等的，公平分配。我和你母亲已经商量过了，五套房子，我和你母亲留一套就行，其余四套你们四兄妹一人一套。等过一段时间，我们老两口就搬到新房子去。你们年轻人需要自己的空间，现在有条件了。还是分开来比较好。你两个姐姐和妹妹虽然都嫁出去了，但是你大姐前几年离婚了，在外面带着孩子租房子住，挺不容易的。这房子是一定要给你大姐一套的，咱娘家能帮尽量帮。儿子儿媳妇，你们觉得我们这样分配合理吗？爸，你这样分是最公平、最公正的，我没有意见。爸妈，房子是你们的，你们说怎么分就怎么分，我们都听你的。你们能分我们夫妻一套房子，我已经很知足了。爸。那七百万的拆迁款，你打算怎么分呢？这个我和你妈也商量好了。你们夫妻还有房贷一百多万，在外面打拼也不容易，一家人能帮就帮。所以我们是这样分的：儿子二百万，女儿每人一百万，剩下的二百万我和你妈留着保管。以后你们几兄妹谁有困难再说。等我们百年以后，我和你妈住的那套房子以后就留给孙子吧。如果说都留给你们，我怕你姐姐和妹妹会有意见。是啊，养儿防老，我们以后肯定也是尽量。把所有的东西都是留给儿子子孙的，不能全部都分完了。我和你爸才六十多岁，也要留一些养老的。希望你们能够明白我们的用心良苦。爸妈，谢谢你这么为我们着想，把事都考虑的那么周到，我们一切都听你们的安排。第二天，爸爸就把在外面工作的三个女儿叫了回来，商量拆迁款和房子分配的事。爸，我们家这次要发财了，没想到拆迁款竟然有七百万那么多，而且还补了五套房子。是啊，妈，你和我爸以后就可以享福了，想买什么就买什么，想去哪里旅游就去哪里旅游了。爸，我猜你这次把我们叫回来，肯定是有好事要和我们说吧？是的，叫你们回来就是跟你们商量分七百万拆迁款和五套房子的事。我和你妈已经商量好了，你们姐弟四个每人一套房子，我们老人一套，就刚好五套。七百万拆迁款分儿子二百万，女儿每人一百万。爸，没想到我还能沾娘家的光啊！还能够得到一百万和一套房子，我现在真是想都不敢想啊！为什么给弟弟二百万？这样是不是不公平啊？就是，爸，我大姐都离婚了，为什么待遇也跟我们一样？你们这说的什么话？你们都是我们的女儿，一人一套房子，再加一百万，是最公平公正的。你们还有什么意见？站在父母的角度，我们是尽量一碗水端平。你们是嫁出去的女儿，能够分的也不会少了你们的。你弟弟还要还房贷，都说养儿防老。我并没有把所有的都给了儿子，只是给你们每人分了一百万的基础上，让他把房贷还掉，减轻一下你弟弟和弟媳两人的负担。爸，你和我妈以后老了，肯定也是靠我们子女养老的。我大姐都已经离婚了，就不应该分这么多。以后你们老了也是要靠女儿女婿养老的。我大姐都离婚了，又没老公，就少了一个人给你们养老了。老二，你这说的什么话？平时我们做父母的在家里就是这样教你们兄妹不团结的吗？你大姐婚姻不幸福，又不是她造成的，是女婿出了问题。你大姐净身出户，她带着孩子在外面租房子，靠打零工养活孩子。你们做弟弟妹妹的，应该多帮衬着自己的姐姐。小时候家里很穷，你大姐读书是最少的，但你大姐是帮衬家里最多的。就是啊，二姐，还有你四妹，你们说那些话也太伤人。我们从小一起长大，大姐对我们是最好的，你们怎么可以说出这样落井下石的话呢？爸，你跟哥就这样分。我可以没意见，毕竟我们是嫁出去的。但我跟二姐的想法一样，我大姐都离婚了，就不应该分的一样多呀。那你们觉得我应该怎么分，你们才能满意啊？爸，我觉得可以，我和四妹一人一百五十万。
：“二姐，你还是我们的家里人吗？你怎么不去抢啊？爸怎么分你就怎么接着，竟然还跑来抢大姐的内服，你好意思吗？你是打算一分都不给大姐吗？你还有没有良心？”爸，我也同意二姐的意见，就为了这么一点利益，你们兄弟姐妹在这里争来争去的，好意思吗？哟，这是谁呀、啊？你这吃里扒外的东西，怎么还好意思回来呢？有能耐别回来呀、啊！我看见你就心烦。我凭什么不能回来？这房子是我家买的，而且这也是婚前财产，要走也是你走啊。好了，你们都别说了，老婆，你回来了。今天我去做饭，你去歇会吧。儿子，你们不能有点骨气呀、啊！你老婆经常偷偷拿钱给娘家，我们可不能惯着她。今天要好好管管。你这次低头，下次她就会得寸进尺的。我告诉你，我是你婆婆。你就该听我的，以后不能给你娘家一分钱。我自己挣的钱，我怎么用，怎么花，你管不着。我的钱我自己做主，你是我婆婆也没资格管我。我没拿过你家一分钱，房子是我家买的。当初结婚的时候，你家一分钱也拿不出来，你怎么还好意思来管我呢？老婆，你怎么又提这件事？你爸妈对我的好，我心里都有数，我以后会报答他们的。今天的事你做的也不对，不管你拿多少钱给你妈，你都得应该跟我打声招呼吧。我妈还在气头上呢。你作为儿媳就不该惹她生气，你赶紧去把钱要回来吧，这事就当没发生过。呵呵，你就是这样回报我爸妈的吗？钱我已经给我爸妈了，我是不会拿回来的，这是我孝顺他们的。你都嫁出来了，拿钱给娘家就是不对。现在你是我家的人，你要孝顺的是我，而不是他们。你赶紧去把钱拿回来，不然我对你不客气。你这样一个不会持家的媳妇要来干嘛？一心向着外人，也不想想我儿子的不易。我的钱我有资格自己处置，你儿子的钱我没花过一分，已经很对得起他了。再说了，哪家媳妇不花丈夫的钱？男人养女人才是天经地义的。你现在吃喝用所有的花销都是我出的，你一分钱都没有出过。你儿子一个月四千，我一个月八千，我给我妈的钱都是我自己挣的，你们凭什么来说我？你既然和我儿子结婚了，就是我们家的人了。你赚的钱是夫妻共有财产，你的钱是我儿子的，我儿子的钱就是我的。你花我的钱就是不应该，你识相点就把工资卡交出来给我，这样你拿给你妈的五百块钱我就不计较，就当是做好事了。你说话真搞笑，就算我们结婚了，我也有权利支配我自己的收入。我是嫁到你家，不是卖给你家。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你嫁进我们家就要听我们的，在家从夫，孝顺公婆，这才是个媳妇该做的。今天还顶撞我，真是不孝。儿子，你以后可得好好教教他做人。哈哈，我现在终于看清楚你们一家的嘴脸了。我当初真是瞎了眼，怎么就嫁到你们家了？我也懒得跟你们废话了。王浩宇，我告诉你，今天咱们这婚是非离不可了。你给我住嘴！要提离婚，也该是我儿子提出来，必须休了你这泼妇。王浩宇，你还是不是个男人？你妈这么羞辱我，你居然一声都不敢吭？这么多年的书你白读的吗？你妈究竟是哪里来的人？古代穿越回来的吗？满脑子的封建思想，竟然无理取闹。妄想用三从四德来教育我，他当自己是太后吗？够了，你们别说了，能不能安静会儿？老婆，我妈岁数大了，她说你几句也是应该的，你就不能退一步吗？你和她计较什么？王浩宇，你真的太让我失望了，都这个时候了，你竟然还帮你妈说话，这件事我没有错，想让我低头那是不可能的。现在赶紧收拾你们的东西，从我的房子滚出去，我这里不欢迎你们。就算是离婚，这房子也归我儿子，当初是你缠着我儿子。非要倒贴嫁给他的，这房子就是我儿子的青春损失费。我真是后悔当初同意我儿子娶了你，果然是个不安分的主。结婚才半年就要闹离婚，这房子就是你该付出的代价。那你当初怎么不拦着呢？我还后悔嫁给了你儿子呢。你们母子还真是忘恩负义、不知感恩的小人。当初可是我父母花了大半辈子的积蓄，才给我买了这套房，是我父母给了你们一个安身之所。你以为我们稀罕？没有你，我儿子会过得更好。我儿子这么优秀，还是大学生，工作又好，想找好姑娘哪找不到？有的是姑娘愿意倒贴买房买车，以为有套房就可以让我们感恩戴德吗？你想的好美呀、啊！那就试试吧，赶紧离婚，我不耽误你儿子找好老婆。既然你们看不上我，也看不上我的房，那你们好走不送，赶紧滚！我说了，你耽误我儿子这么多年，这房子就是赔偿，要走的是你，这房子可是我们家的。你胡搅蛮缠倒是厉害。可惜法律是公正的，可不是你一句话说房子是你的就是你的。你可以问问你儿子，这房子有他的份吗？儿子，别听他的，这房子咱们不能给呀、啊，要杠到底。你还是赶紧跟他离了吧，我看到他就烦。妈，你别说了，你真想让我们无家可归吗？
，儿子，妈是过来人，这件事绝对不能让步的。今天你让他拿出去五百，明天他就能拿出去一千，一定要压住他，不然以后咱们家的钱都会被他败完的。呵呵，不知道的还以为你家有多少家产呢，我花的是我自己挣的钱，哪怕全部给我妈，你们也管不着。老婆，你怎么变成这样了？以前那个温柔的小姑娘去哪了？怎么现在对长辈如此不孝呢？那是我妈，也是你婆婆。你不该近着点吗？懂不懂要孝顺长辈，尊重长辈？他说什么你就听着，为什么美话都要顶回去呢？你怎么如此不可理喻，非要将事情闹得不可开交呢？儿子，你终于看清他的为人了，妈可是受了很多委屈啊。平时他就是爱和我顶嘴，你赶紧和他离婚吧，再找个好的，回老家安家落户吧。我们现在住这么远，村里人都以为你做了上门女婿呢，你知道妈心里有多难过吗？老婆，求求你了，你就退一步吧，行吗？你赶紧向我妈道个歉，今天不管谁对谁错，你顶撞长辈就是你不对，我妈不容易，你就让一步吧。我说了，我是不会让步的，这件事我没有错，是你们非咬着我不放。我今天就给我妈赚了五百块钱，让她去看病，你们就和我吵和我闹。那是你妈生病，她自己可以花钱看了，凭什么要用我家的钱？跟你们真的没办法沟通，我也不想说了。今天这个婚必须离。我是不会离婚的，结婚才半年就离婚，说出去被人笑话。我也没脸见人，不离也得离。我是一天都跟你们过不下去了。当初觉得你虽然家庭贫穷，但为人正直，积极向上，能吃苦肯努力，是个值得托付的好男人。没想到你是非不分，只知道向着你妈，没有主见担当，欺人太甚。明天我们必须去离婚。最后，老婆起诉离婚，因为房子是婚前财产，所以老公和婆婆被赶了出去，无家可归。此时，婆婆才意识到问题的严重性，追悔莫及。你们支持小云的做法吗？